caméra Un faux visé Visé, visé, visé Visé, visé, loin Visé, visé, loin Ça a visé Donc, dit, euh, j'ai une mèche rebelle ici. Il faut que je l'arrange. Ce pas parce que je suis rebelle que mes mèches doivent être rebelles comme Et voilà, c'est mieux. Alors, je disais qu'en en le son, on dit le bala. Le matin, on se saille, on se dit le bala. Et on répond le bala, homme, le bala, oui, etc. En français, on dit bonjour. En cabine, on dit bjana. En moba, on dit quoi, Mina <rire> Donc, combien Donc, quoi, Ok, donc, quoi, ah, ben, Pour une fois, quelqu'un comprend mon moba. Bonjour les amis, merci d'être là. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être là dans, à la balade ce matin. Alors aujourd'hui, on a voulu faire comme un petit journal du, du Covid-19. Bon, ce ne sera pas un journal, mais c'est toutes les informations, hein, euh, tout ce qui se dit par-ci, par-là. Est-ce que quand, par exemple, quelqu'un meurt du Covid-19, euh, les autorités là, au CHR, est-ce qu'on est qu enterre la personne sans prévenir la famille les réponses à autant de questions dans l'émission de ce matin. Nous recevrons pour vous, docteur, médecin commandant Agboubliyaou, il est directeur général du CHU Campus de Lomé. Et il est avec nous au plateau pour, pour nous rappeler que le Covid-19 existe bel et bien euh, au Togo et qu'il faut prendre ses précautions pour éviter, pour donc rompre la chaîne de contamination. Et nous vous rendrons compte également de nos sorties sur le terrain. Cette semaine, nous étions dans les communes du Golfe 1, et puis golf 2, euh, non 4, non. 2. Hier c'était 4 ou bien c'était 2 Ah oui c'est 2, on n'est pas encore 4. On était dans golf 1 et golf 2. Voilà. Pour sensibiliser, pour distribuer du matériel de prévention, etc. etc. Alors bonjour encore et le premier stop de l'émission de tous les samedis. C'est la rubrique La Petite Histoire. Et puisque toutes nos rubriques aujourd'hui, dans le contexte actuel, sont colorées au Covid-19, nous, nous allons vous faire la petite histoire de la quarantaine. Tout de suite euh, mais avant d'y aller firmer et toute la technique vont nous permettre de souffler et ils vont nous rappeler euh, la prévention du covid 19 à tout de suite de prétendre qu'on te coucoua de goût de lieu de corona virus y a l'opé la reboile y a la paca de tout n'est de nuit et qui est y a eu au coup à un moment on bat le bon coup et n'en sort à nous à y a beaucoup à y a boutine je Hydro alcoolique na. Dikpezi ya de chebase dalte nga dano zenda. Rodoke anki tiawa wensi abala na zete mbete ba jam bembe de sena. Abgeda nyadi rocho de de zenda beka 
ya la kutoa balbede fala nambando kudumu 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 faransa dana 111 pesa ne rekendre ne rekende lala yo kudonguru ya guzu corona virus yole wet na tu wandu yemkelon wes resan ore ne senelem no vofo dundrung ya fofo la kwadangu ngu enyalo ne ne sio jerichire ba azimta ngbezi ya njim sule ne nungu ngada ngbezi ya njim si kezo ya gamelo ngu bala gundumiyo ndi labunu gule loku wagwa ye gudongo ne gungo yo njak nyarwa ruru pienna iya gangala fini mo kanne gamasu yo bala fa heu na bu nga yo menonu hunu gurum francida 111 Non, mais quand c'est une personne, tu te trompes. Voilà. Si tu, tu te dis, euh, attention, je suis vigilant, et puis après, et tu dis non, et puis après, tu es tombé dans le panneau quand même. On Bonjour, sait, les on amis. Sait jamais, je vais quand même le faire. Oh, oh, oh il t'arrive. <rire> Eleonore, comment vous allez très bien <rire> Alors la petite histoire de la quarantaine, depuis cette affaire de Covid-19, on en entend parler beaucoup, mais sinon avant, le mot était là, des fois on rigolait, que oh, je suis en quarantaine, etc. Mais de plus en plus, depuis décembre, alors sous nos cieux ici, depuis mars dernier, on en entend parler, quarantaine, isolement, etc., etc., autour de ces mots. Mais précisément, la quarantaine ce matin est le sujet de de la petite histoire euh, qui consiste, la quarantaine donc, à isoler des personnes, euh, des animaux ou des végétaux durant un certain temps en cas de suspicion de, de maladies contagieuses pour justement éviter euh, la propagation. C'est un mot qu'on entend beaucoup, comme je l'ai dit, euh, depuis l'apparition du coronavirus. Et on veut savoir tout autour et derrière ce mot. Alors, donc, en empêchant donc, les, les personnes euh, malades d'avoir des contacts avec des individus sains mmh. qui se trouvent donc, à l'extérieur d'une zone de, de confinement, on rend la contagion impossible et les maladies, euh, ces maladies infectieuses, la disparition. Excusez-moi. Elle est habitive, oui. micro cravate. C'est pas évident. Donc, on, se, on, on reprend, vous dites Alors, que. Donc, je disais qu'en qu empêchant donc, les personnes saines. Euh, les personnes malades d'avoir des contacts avec les personnes Personne saines qui mmh. se trouvent donc à l'extérieur d'une zone de confinement on rend la contagion impossible et les maladies infectieuses disparaissent d'elles-mêmes quand on arrive donc à contenir la maladie dans la, la, la zone de la zone de contagion et c'est une mesure barrière une, euh, une des méthodes de prévention et de gestion des risques liés aux maladies infectieuses. Alors, on, on, on sait aussi, par exemple, pour ceux qui vendent des fruits, alors pas forcément en vente, mais quand on a euh, de nombreux fruits, que ce soit orange, que ce soit ananas ou banane, quand on a un qui est pourri, on, on le sort de l'eau, on évite... Ah. <rire> on évite que le fruit pourri... Il continue d'être oui. en contact avec, avec les autres les fruits autres. sains. Parce qu'on le constate comme ça, et ça contamine les autres. C'est la, la même chose en fait. Oui, c'est la même chose. C'est de sortir euh, l'élément pourri, l'élément qui est malade, de tous les autres éléments sains pour éviter que. Voilà, c'est ah. la même chose. Euh, L'un des premiers cas de, de quarantaine, donc, euh, qui est daté, euh, est, remonte donc au XIVe siècle. XIVe siècle Oui, et c'était l'exclusion des, des lépreux. Okay. sur ordonnance royale du 21 juin 1321. Donc, euh, de nombreuses villes ont créé donc, des léproseries qui étaient situées à l'écart. Donc, les léproseries, vous entendez bien que ce sont des endroits où 
euh, les lépreux sont, euh, sont confinés. Au Togo également, on en a, on a une léproserie au Togo, heureusement qu'on a un médecin. Docteur euh, à Colouare. On a une léproserie à Colouare. Oui. Et euh, les motifs, à, 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 à l'origine, les motifs sont d'abord religieux avant d'être moraux. Puisque la lèpre est, est considérée comme une maladie de l'âme qui se manifeste par une mort lente du corps. Donc c'était comme si c'était une maladie de l'impurité, voilà. c'est ça Voilà, c'était comme une à maladie. À, à, c'était à tort, bien, bien évidemment. Bien évidemment. Hmm. Et à, à, après donc, la, la lèpre, on a eu euh, la peste noire. Mmh. Et c'est à partir de cette euh, maladie de la peste noire que les motifs euh, sanitaires sont apparus donc, au premier plan. Ce n'était okay. plus une histoire de religion ni, okay. de, du, de, ni de morale. Mmh. Donc les mesures prises par les autorités municipales à l'époque s'appuient donc sur euh, la contagiosité de cette peste-là. Et... L'une des mesures les plus anciennes d'isolement des pestiférés consiste donc à les enfermer avec leur famille dans leur maison euh, ou alors hors de la ville carrément, les chassait euh, de la ville où ils étaient. Oh. Et ces mesures ont été adoucies à partir du XVIe siècle où les malades étaient autorisés à circuler mais en portant des signes distinctifs. Alors, donc, ce n'était pas, pas comme si on les isolait pour les prendre en charge. C'était juste non, 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 non. C'était une vraie, euh, un, un, un isolement, voilà. une stigmatisation, une mise Ils à l'écart. Ils n'étaient pas isolés pour être soignés. OK. Bon, ensuite, quand même, les structures, je présume, ont évolué. Et il a, a été mis en place, euh, je reprends quand même le mot des structures, pour concilier l'isolement et les soins. Et le, et le soin, Après, oui. oui. Et le, 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 le système des quarantaines et des lazarets donc, est devenu une administration permanente, permanente à partir du XVIe siècle mm -hmm. en Italie. Alors, euh, les lazarets, ce sont des établissements de mise en quarantaine des passagers, équipages et marchandises en provenance de ports où sévissait la peste. Okay. Donc, à l'époque, euh, c'était beaucoup plus les transports maritimes. Mm -hmm. Donc, les autorités ont jugé bon de mettre en place euh, un endroit où tout ce qui venait donc de ville où il y avait la, où sévissait la peste d'être mis en quarantaine d'abord là-bas pour voir euh, l'évolution puisque souvent la maladie ne se déclare pas en même temps c'est ça pour voir l'évolution avant de faire sortir les marchandises ou les personnes c'est comme ça se fait aujourd'hui ou bien docteur Agoublion on va on va vous dire bonjour enfin mm -hmm. merci d'être sur ce plateau Bonjour. Alors aujourd'hui, on a comme des lazarets et aussi chez nous ici, non Oui, ici, il faut le dire ainsi, mais pas aussi structuré, tel mmh. qu'elle l'a raconté dans l'histoire. Euh, le principe est le même. Lorsqu'il y a quelqu'un qui souffre d'une maladie infectieuse, contagieuse, c'est qu'on doit pouvoir l'isoler des autres mmh. qui constituent des personnes à risque d'infestation. Donc, l'isolement peut se faire... Euh, en milieu de soins, tout comme ça peut se faire à domicile. Mmh. Donc, il suffit qu'on s'assure que la personne isolée va observer les règles qui s'imposent pour casser la chaîne de transmission. De transmission. Alors, on voyait ça depuis euh, au CHU. Il y a un service infectieux qui était vraiment à part, euh, bien isolé. Et puis aujourd'hui, dans le contexte du Covid, euh, parlant des, des lazarets qui, qui abritaient les personnes qui étaient en transit d'un port, mmh. des, des, des villes contaminées à d'autres. Ici aussi au Togo, Et quand on revient de voyage, on est, on est au lazaret ou du, de Ibis <rire> ou bien de Daoba ou, ou d'ailleurs. Non, Ibis ne va pas changer de nom, <rire> mais c'est exactement le principe qui a été appliqué. Oui. Ouais, vous, dès le début de la pandémie et lorsque les aéroports ont réouvert, mmh. les premiers passagers qui arrivaient, pas les premiers, même jusqu'à présent, mmh. le principe est toujours là, étaient mis en isolement à l'hôtel pendant deux semaines. Et c'est à l'issue qu'ils rejoignent la communauté après qu'on ait fait le test pour s'assurer qu'ils ne sont pas infectés, alors, donc qu'ils ne sont pas à risque. Expliquez-nous le, le principe, alors la, la pertinence de, de cette méthode-là. Oui. Ouais, vous, nous parlons du COVID aujourd'hui, mmh. qui est une maladie infectieuse qui est hautement contagieuse. Dans son cycle d'évolution, la personne qui a été en contact avec le virus ne va pas manifester tout de suite les signes. Mmh. Il ne va pas non plus commencer par contaminer tout de suite. Il faut un temps au virus de se multiplier. Et c'est à l'issue de ce temps que la personne devient contagieuse. Mmh. Et... On s'est rendu compte qu'en moyenne, c'est sur deux semaines. Et c'est ce qui justifie mmh. 
la période d'isolement. Donc, quelqu'un qui a été en contact avec le virus, au bout des deux semaines, forcément, finira par présenter les premiers signes mmh. et va commencer par Développer infecter. la maladie, infecter. Donc, c'est mmh. ce qui explique euh, la durée d'isolement. Donc, à l'issue de cette période de confinement, mmh. il faut forcément tester pour s'assurer que la personne porte ou non le virus. Alors, docteur, est-ce que la personne doit commencer par manifester des signes avant de pouvoir être contagieux ou bien même avant, pour quelqu'un qui va faire les signes, même avant de développer les signes, la personne peut contaminer d'autres personnes Lorsque nous prenons le cas de COVID-19, vous avez des sujets infectés qui ne vont manifester aucun signe, mais être en mesure de contaminer. Mmh. Et la contamination commence à partir du moment où la personne a suffisamment multiplié le virus en elle en lui -même, ouais, et ouais. c'est à partir de ce moment que la diffusion va commencer. Ah, okay. Donc on peut être asymptomatique et être en mesure de contaminer. Et se met à tout vent. Bien sûr. <rire> et le nom alors, euh, dès la fin du XVIIe siècle, donc, le système de quarantaine et de contrôle des épidémies est transféré donc, de la cité au plan national, puisque c'était les villes qui décidaient donc, euh, de ce qui se passait. Je disais, ce n'était pas euh, le gouvernement mmh. à l'époque. Donc, euh, le système de santé devient donc un, une question gouvernementale. Et on a l'Angleterre qui prend les premiers règlements de, de quarantaine euh, en 1663. Mmh. En France, c'est le Conseil du Roi qui met euh, une, toute une province en quarantaine lors de la peste de, de Marseille en, de 1720 à 1722. Mmh. Aux Amériques, la première quarantaine maritime est celle de Saint-Domingue en 1519 contre la variole. Mmh. Et... En 1834, la France appelle donc à une standardisation internationale des politiques de quarantaine. La standardisation, c'est-à-dire que faire des standards, donc des, des normes qui sont respectées euh, ici et, et là-bas, dans voilà. les mêmes mesures, voilà. partout, que l'on soit à Kouméa ou bien euh, à Nouméa. <rire> et quatre ans plus tard, donc en, en 1838, un conseil sanitaire international est fondé à Constantinople pour coordonner donc les mesures frontalières contre les épidémies. Mmh. En 1851, la première conférence sanitaire internationale se tient à Paris où le premier règlement sanitaire international est adopté. Mmh. Et il impose donc aux États signataires les mêmes mesures de quarantaine contre la peste et le choléra. Mais euh, sur les 12 pays participants à cette première conférence, il y a seulement trois qui sont euh, signataires de ce de ce accord. Donc il y a la France, mmh. le Portugal et Sardaigne. Sardaigne qui était donc euh, un État à l'époque. Mmh. Et après la Seconde Guerre mondiale, donc l'OMS est fondée en, en 1948. Donc pardon, chers élèves, retenez la date de création <rire> de l'OMS. C'est à 48. Maintenant, <coughs> allez préciser la date complète, le jour, la, le mois. C'est mmh. en 48. En, en 1948 et euh, L'OMS remplace le comité d'hygiène de la SDN. Mmh. La SDN, société qui était des aussi nations. Mourante, voilà, qui était morte déjà. Était mort déjà. Parce que morte, donc. Et euh, l'expression maladie, maladie quarantenaire disparaît pour devenir euh, maladie sous contrôle international. Okay. Maintenant avec, avec l'OMS. Et euh, elle est inscrite donc, dans le règlement sanitaire international qui a été adopté par 181 pays. Et donné, qui a donné lieu à une ob déclaration obligatoire. Donc, en 1951, il y a six maladies donc, qui obligent à mettre en quarantaine euh, le choléra, la peste, la fièvre jaune, variole, typhus et fièvre récurrente. Donc, ça. fièvre récurrente peut-être pour englober euh, d'autres euh, maladies d'autres épidémies qui mmh, peuvent causer de la, la fièvre fait, aussi. Clair. Voilà. Donc, on, on va rajouter. Docteur, est-ce que depuis là, la liste de ces maladies quarantenaires est... Non. Eh oui, c'est ça. Quarantenaires, les maladies qui existent d'une quarantaine, est-ce que la liste a, a augmenté On parle de choléra, de peste, de fièvre, de variole, de typhus et d'autres fièvres. Bien sûr, la liste n'est pas limitative, elle est indicative et évolutive. Tuberculose aussi, je présume, maintenant. Bien sûr que oui, la tuberculose... Euh fait partie des maladies pour lesquelles on doit pouvoir isoler. Mmh. Et nous parlons aujourd'hui de COVID-19. Ça n'existait pas. Il y mmh. avait eu d'autres formes de grippe mmh. et COVID est venu s'ajouter à la liste. C'est la même attitude en termes de précaution. De précaution, bon, c'est cela. Alors, euh, aujourd'hui, c'est 14 jours 
d'isolement que, que l'on propose. Alors, c'est à 14 jours d'isolement que l'on soumet les, les personnes euh, suspectées. À l'époque, c'était quoi C'était 40 jours C'est pour ça qu'on dit quarantaine, c'est ça, ça Quarantaine, oui. Et, et donc, l'idée de ce nombre euh, serait donc une, euh, une idée d'Hippocrate. Euh, vers le 5e siècle. Donc. Hippocrate, c'est l'ancêtre des docteurs. Là, de, voilà. Des docteurs. De la médecine, mais... <rire> Et euh, c'est lui qui a indiqué en fait qu'une maladie aiguë se manifeste dans l'espace de 40 jours. Et voilà. Pause, raison. pause, pause. Docteur, maladie aiguë, maladie chronique. On est à l'école. <rire> Bien sûr. <rire> aiguë, c'est une situation qui se présente d'emblée avec les symptômes. Possible, les signes et qui va se limiter dans le temps courte l'évolution elle est courte dans le temps cependant ce qui est chronique lorsque nous parlons de covid aujourd'hui c'est une maladie dont la manifestation est aiguë mm -hmm. une maladie chronique c'est une maladie qui va s'installer et durer avec le patient une maladie qui peut-être ne va pas être guéri, mais la personne finira par être stabilisée. Mm -hmm. Je prends l'exemple de l'hypertension artérielle, je prends l'exemple du diabète. diabète. Ce sont des maladies Chronique. dont l'évolution est chronique. Ok, super. Bon, mais une crise de palud, une gastrite, tout ça, c'est des Ce aigus. sont des maladies à manifestation aiguë. Aigu. 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 On va dormir moins. <rire> Oui, le bonheur. Alors, d'autres disent que c'est Pythagore, euh, Pythagore qu'on attribue donc, le chiffre 4 qui disait qu'il n'y a que le chiffre 4 avec des vertus mystiques. Mm -hmm. Et donc, cette période de 40 jours est même adoptée donc, par les premiers tests chrétiens, notamment par du jeûne de 40 jours de Jésus-Christ dans le désert. Mm -hmm. Donc, raison pour laquelle euh, On Pythagore, les gens pendant Pythagore 40 jours. attribue donc, le chiffre 4. Euh, à, à, à ouais, ça crée un mystique. mysticisme c'est voilà. voilà. cela donc aujourd'hui on devrait dire oui de plus en plus sur les médias internationaux on les entend dire puisque c'est on fait comme si c'est quand c'est en corrigeant le français qu'on allait <rire> guérir plus vite du covid mais bon pas les cas bref on entend de plus en plus des confrères dit quatorzaine, quatorzaine, ce qui n'est pas faux non plus, mais si on dit quarantaine également, puisque la quarantaine finalement, aujourd'hui, est devenue synonyme d'isolement, de, de mise à part. À Donc c'est, pour être plus précis, si vous voulez, vous pouvez dire en quatorzaine, mais sinon. Quoique, il y a une différence entre quarantaine et isolement, docteur. Il y a quand même une petite nuance entre les deux, non Oui. Il y a une petite euh, nuance. La quarantaine, comme on le dit, c'est dans le contexte de maladie. L'isolement, on peut isoler quelqu'un qui n'est pas malade aussi. Hein. Pour vérifier, voir si... Voilà. Okay. Pour s'assurer d'un certain nombre d'informations. Mmh. Donc la quarantaine, elle est relative aux maladies infectieuses, alors que l'isolement, ça peut servir à tout autre à chose. À tout autre, voilà. Donc quand on n'est pas malade, quand on est juste suspecté, et qu'on est gardé pour voir si on va le faire, on peut dire qu'on est en isolement mais quand on a la maladie et qu'on doit guérir et qu'on nous sort du lot des personnes saines, ça c'est la quarantaine. Je compte ça s'applique, c'est cela, le docteur a expliqué. Ok, c'est ça la quarantaine, Léonard, merci. Merci pour cette petite histoire autour de, autour de la quarantaine. Et la quarantaine, elle est très, très importante. Et on ne peut vous mettre en quarantaine ou alors on ne peut vous mettre en isolement si vous ne vous manifestez pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement des gens qui savent qu'ils sont des cas contacts, mais qui se cachent. Il y a des personnes ou bien docteurs qui, qui, euh, qui ont tellement peur, je ne sais pas si c'est la peur ou je ne sais pas, mais qui, qui font tout pour... Elles pensent dribbler le, le dispositif établi et c'est dangereux. Il y a justement de ces situations possibles. Que les, les individus qui se comportent ainsi n'aient pas vraiment compris le bien fondé de la mesure d'isolement provisoire mmh. et, et c'est un comportement à risque justement je prends dans le cas de Covid-19 mmh. qui nous réunit un sujet infecté chez qui on a posé le diagnostic qu'est-ce que nous faisons techniquement c'est dans les premiers instants, c'est de faire une investigation pour identifier les contacts. 
Ces contacts sont supposés avoir été exposés. Or, je le disais tantôt, on peut avoir été exposé, prendre le virus, ne pas manifester des signes tout de suite. Mm -hmm. Donc, ça suppose qu'on on a pris un certain risque qu'il va falloir documenter et c'est le temps d'isolement qui permet maintenant que lorsque la personne qui a été en contact avec le cas confirmé est réellement infectée, que le risque de propagation soit si circonscrit. C'est l'intérêt de la mesure de 14 n hein. Si nous prenons le cas de COVID, COVID. c'est une mesure d'isolement pour deux semaines environ. Mmh. Donc c'est l'intérêt de cette mesure particulière. Donc faire, faire semblant ne pas se signaler pour observer cette mesure, c'est aller fortement quand même contre tous les efforts qui sont faits pour briser la chaîne de propagation de ce virus-là. Parfaitement. Parfaitement, et c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Nous avons eu d'authentiques cas de patients COVID euh, déclarés dont les contacts ont été identifiés. Donc, lorsqu'on fait l'investigation, on pose la question à la personne mmh. avec qui vous avez frotté ces derniers temps-ci. Mmh. Donc, on relève la liste de tous ces individus. Mmh. Maintenant, il y a eu des cas où des individus identifiés ont tout fait pour pouvoir échapper au contrôle. Et imaginez qu'un sujet comme ça ait été infecté. C'est qu'il est porteur de messages, il va pouvoir diffuser le virus à tout ce dans qui le large public. Et il n'y a pas encore un texte qui va... C'est ces -ce la mise en danger de truie. Hein? On peut, cette, cette attitude peut être une infraction. C'est une infraction, hein, docteur ben, Si les juristes euh, lisent bien dans le nouveau code pénal, on peut trouver la qualification qui va bien. Il y a ça dedans. La mise en danger d'autrui. Oui. oui. La mise en danger de soi-même. Parce que l'État euh, nous protège aussi contre nous-mêmes. L'État protège l'individu contre lui-même également. Bien sûr. Donc, voilà, oui. c'est la mise en danger. Et quand on, on, on fuit comme ça et qu'on développe les signes de la maladie, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas un traitement, c'est vrai, mais une certaine prise en charge qui minimise les risques pouvant conduire à la mort, pouvant conduire aux complications. Maintenant, si on se cache et qu'on on cache donc la maladie et qu'on lui laisse le temps de s'installer, de prendre racine, c'est suite à ça qu'on a des issues euh, euh, fatales, c'est ça Tout à fait. La plupart des sujets que nous avons perdus sont arrivés déjà à des stades de complications. Donc le retard à la demande de soins est un élément très capital qui mmh. détermine l'issue, malheureusement fatale. Cela. Donc il y a pas du tout intérêt à se cacher lorsqu'on a été en contact avec un cas confirmé. On doit plutôt volontairement mm -hmm. se présenter aux autorités sanitaires pour que les dispositions idoines soient prises pour, prise pour l'intérêt de l'individu exposé et de, de sa, sa communauté. communauté. C'est cela. Et surtout que la prise en charge est, 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 est gratuite. Elle est gratuite. Personne n'a jamais payé dans le contexte actuel. Dès lors que vous êtes testé, le test il est gratuit. Lorsque le cas est confirmé, la personne est prise en charge entièrement et gratuitement. Alors, le test est gratuit, mais pas pour tout le monde, non Parce qu'on sait, que on, on, on sait que le test coûte aujourd'hui 40 000, je ne sais pas, qui paie et qui ne paie pas. Dans quelles circonstances Oui. Dans le contexte de voyage, le test a un coût. C'est mmh. juste euh, symbolique, une okay. participation mmh. euh, du voyageur. Mais quelqu'un qui, dans la communauté, présente des signes qui font penser à la maladie, donc on va dire qu'il est suspect, mm -hmm. il va dans une formation sanitaire, l'agent de santé consulte et se rend compte que ben, ce type, les signes qu'il manifeste sont compatibles avec COVID-19, il le définit comme suspect et pour aller au bout de la logique, il doit forcément faire le test pour confirmer. Ce test est gratuit dans ce cas. Ok. Maintenant, les personnes qui ont été en contact avec ce sujet confirmé, il va falloir les isoler et les suivre pendant le temps de la quatorzaine. Mmh. Et à l'issue, on les teste à nouveau. S'ils n'ont présenté aucun signe du début de la période de leur confinement jusqu'à la fin des deux semaines, on les teste pour s'assurer qu'ils n'ont pas été infectés. Si pendant la période de surveillance, des signes 
apparaissent. qui font penser à COVID apparaissent, on va les tester systématiquement mmh. sans attendre d'aller à la fin de la période de, la période de, de, 14, de 14 ans. Donc, le test est gratuit pour ces catégories okay. de personnes. Okay. Mais, les voyageurs à l'aller comme au retour, il y a une participation symbolique qui est de mmh. 40 000 francs aujourd'hui. C'est clair. Voilà. Donc, pour les gens qui sont encore été en contact avec euh, des personnes qui sont déclarées après euh, positives, ou alors vous avez été, en, vous avez été dans une situation... Euh, quand on s'expose à des risques, soit même on sait qu'on s'expose à des risques, donc vous avez Bien été sûr. exposé comme ça et puis après, vous vous sentez développer certains signes. N'ayez pas peur, ne vous dites pas que vous n'avez pas 40 000 pour aller faire le test. Signalez-vous que j'ai été en dans telle situation. Pour vous, le test ne coûte pas forcément 40 000 si vous avez été exposé. C'est cela le docteur Absolument. Ouais, est Il ça. est parfaitement gratuit. Mmh. Personne ne perd lorsqu'il a des sensations ou des manifestations qui font penser mmh. à la maladie, il ne perd rien. C'est cela. C'est cool. Merci pour cette précision. Restez avec nous. Il euh, y a des questions de téléspectateurs qui viennent, mais on n'y est pas. Euh, ils ont encore resté avec nous. Et puis, euh, on revient à vous pour, plein, pour plus d'autres questions. Ça, c'était que, que des parenthèses, hein, des petites parenthèses dans la rubrique des autres. <rire> Et l'autre rubrique du samedi, c'est les infos décalées. Les, les infos décalées, ce sont donc, ça se passe sur Terre. Hein. Ce n'est pas sur Mars, ce n'est pas sur Jupiter. Hein. On est sur Terre. Nous qui voyageons beaucoup, nous allons sur Mars et sur autre. Même sur Mars, il y a des choses comme ça qu'on ne rencontre pas. Je ne pense pas avoir vu ça sur Jupiter ni sur Saturne. Même la fois dernière sur la Lune, je ne pense pas avoir vu des choses comme ça. Donc, c'est des... Déo, je ne comprends pas ta mine et ta mou, ni ta tête. <rire> Alors, c'est des, des choses qui se passent, comme je le dis, sur Terre, qui exaltent et exultent le génie humain, mais en même temps exposent euh, très souvent la bêtise humaine. C'est dans les infos décalées, et tout de suite avec Mina. On va souffler d'abord. Some Bien, Takuvisi oto tutuna mitia ne miza deka edebe miyate afugbe enu make nene ba merele dolele alema nene afume eye wafoka to no basi aji alofwa deka ui deke. Kana yewe eti kanda nene yo bibaka mkanda fako nina loba na atinsu. Ya mwishi yesa sanga kere sanga ni sheke shema nini nizuibu frikana hidroalkolik. Yenge bo tongo shema nyere nge peya ya yo ane ene peya fago yesa na ngurmanu ya bita ankiti ankiti be ya nyamfa yu juma ne kaba fatik ngereku mwae baiba ni ibi eso wakereba ankano ungu na sengebe ngunu ni iti nyini tore na alam maabu jijiki tono soro na afri doktem buta ngarafu lamba ya ne burniku na saram ngana sa onz
Alors, dans le décalage, le dégamage, euh, dégamage, ça c'est du vrai dégamage. En fait, c'est du dégamage. Je dirais même plus, c'est du dégamage. Au Togo, euh, je ne sais pas, 2020 est arrivé avec plein plein de, de maladies, de virus, de microbes. Et on est en train de gérer le Covid comme ça depuis, avec le monde entier ou bien oui. Dans le dans Covid là seulement, il y a eu un virus qui a pris des élèves qui ont fait des vidéos bizarres. Et on n'a même pas encore fini de gérer pour les élèves. Et c'est les fondateurs d'école qui enseignent seulement leur fille. C'est le deuxième. Le, le, les élèves. Ce n'est pas, pas le premier cas. Ça. Il y a un cas qui a circulé, il y a une lettre de plainte, etc. On n'a pas, pas voulu vraiment en parler. Mais là, euh, oui, il paraît qu'encore, il y a un fondateur qui... Alors, vous faites bien donc de mentionner le, le premier cas, c'était à Asrama, uh -huh. dans la préfecture du AO, que ça s'était passé. Donc, on avait euh, donc, euh, entendu cette histoire, hein, une jeune fille de 12 ans qui se faisait enceinte par... Euh, elle a accouché à 12 ans elle a pour, accouché, son voilà, directeur pour son directeur. Uh -huh. Et cette fois-ci, ça se passe à Sokodé, le fait se passe à, à Sokodé, où euh, un fondateur uh -huh. est euh, accusé d'avoir enceinté cinq uh -huh. jeunes filles. <rire> Attends. Donc, euh, non, cinq. Si, si, elles sont cinq. De 16 élèves Si, si, cinq élèves. Il y a trois, trois élèves qui sont, trois filles, donc, qui sont en, en, en seconde et deux qui, qui sont en, en, en classe de première. Ça, c'est celle qui l'a qui l'a ça. Oui. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne sont pas première. Alors, des, non, mais attends, en fait, j'espère que ce n'est pas des accusations gratuites. Que euh, c'est selon, selon les informations, ce, ce, ce ne serait pas le, le premier cas. Il y aurait eu plusieurs, euh, plusieurs plaintes, il y aurait eu plusieurs cas. Pour le fondateur, là. Oui, oui. oui. Et euh, <coughs> donc, euh, il paraît que ça va de la, de la sixième en, en terminale. D'autant plus qu'il promet à chaque fois la réussite. Il promet beaucoup de choses aux élèves et c'est comme ça donc il arrive à à, à Madou ou à pâter les, les élèves mais cette fois-ci donc euh, le fait s'est posé cinq élèves cinq jeunes filles qui tombent enceintes au, au même moment je le disais trois jeunes filles Tire en classe de seconde et deux, cinq. Et deux non, filles tu en classe de mais première les MST, IST, non ça ne lui dit rien non, mais là, si ça amuse comme ça, dans ses élèves, vous vous imaginez, dans la communauté, parmi les plus femme. grandes, sa femme, les apprentis qui traquent par ici, les ménagères qui sont par là. Non, mais non, l'article est sur, on sait que tout ce n'est pas tout ce qui est sur le net, ce qui est net. Que, oui, non, mais qu'est-ce qu qu qu'il y a d'abord Il y a d'abord eu un premier G, j'ai une première information qui a parlé brièvement de, de, de ce fait-là. Mm -hmm. Mais ensuite, il y a eu une seconde information. Donc, c'est des informations qui en ont voilà, parlé, avec, avec beaucoup, beaucoup de, plus détails. de détails. Il y a le nom, il y a le, il y a le nom du fondateur en question, il y a le nom de l'établissement, il y a même la situation géographique de l'établissement. On ne va pas dire le nom du non, fondateur, non, non, je donne, mais le nom de l'établissement seulement. Je ne donne pas. Mais attends, si je ne donne pas le nom de l'établissement. Le nom de l'établissement, là, le nom du fondateur. Non, je ne le donne pas. Je ne donne pas le nom du Oui, non ça se passe, puis, ça se puis, passe. Dans quel quartier de Sokodé Mais je ne sais pas. <rire> bon. Non, 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 vous protégez qui là Je ne sais pas, Zoula. Je ne sais pas, non, mais est-il que euh, les autorités, euh, les autorités euh, ont, ont récupéré donc, cette affaire-là Présentement, il a été déchu de ses fonctions. Enfin, c'est vrai, c'est son établissement, mais on le sort donc, de cette, de, de cette place-là. Et on met une, une autre personne à sa place pour, euh, pour, pour gérer l'établissement en attendant. Voilà. Oui. Alors, c'est la disposition qui a été prise pour le moment. Il a été sanctionné. Pour le moment, il a, il, voilà. Donc, il, il a eu une sanction école privée. Je ne sais pas. Oui, <rire> le fondateur, il ne peut pas fonder l'école publique. Mais voilà, donc, vous comprenez ça. Oui, en fait, Et donc, ce n'est même pas sa première, ce n'est même pas sa seule fonction. Il y a, fonction, il y a oui. la loi du 11 mars qui... Cette loi même, finalement, je ne sais pas pourquoi, oui, depuis la là, on ne la dépoussière pas. Euh, une relation, toute relation sexuelle entre... Euh, élève et enseignant ou ma mariage entre élève et enseignant. Et que même toute fille dans le milieu, euh, toute apprentie quoi, dans le secteur informel, même tu enseignes une fille qui est en apprentissage, cette loi même. Mais c'est-à-dire que cette loi, elle est tellement couverte de poussière, voilà, il te dit, c'est enfoui sous des années, des temps de poussière. Pourquoi Ce n'est pas l'autorité, c'est les personnes en question, c'est les familles, c'est les filles, c'est les familles qui ne veulent pas. Parce qu'il y a des parents qui se disent, hein, si on en va en prison, Michael, à quoi le vieux Dieu Mais là, vu que l'État nous protège contre nous-mêmes, 
l'État aussi peut dépousser cette loi Oui, c'est des gens de toute situation. J'étais machin de la République, je m'auto-saisis de l'affaire. Et puis, docteur, Mais ce docteur a mis en scène ses élèves. Ce n'est pas là un exploit, c'est déplorable. Si c'est un fait avéré, euh... parce que nous sommes dans, dans une logique de présomption, euh... rien n'est encore établi. Euh... Mais la peine Et... de moi est établie. <rire> <rire> L'État protège le citoyen contre lui-même et contre les autres. Oui. Bien sûr que oui. Une infraction pénale telle que celle-là, il n'y a pas que la famille va se récuser et c'est suffisant pour arrêter la procédure. Allô, ma. Non. Non, le procureur de la République peut s'auto-saisir et traiter l'affaire. Je suis normal. Il y a, il y a un cas bon. de, de viol comme ça au Burkina Faso il y a deux sur la, trois semaines. Et le procureur s'est saisi de l'affaire pour euh, écrouer le, le parent qui a la enceinté même. Son, son enfant. Et c'est passé sur, euh, dans un reportage sur euh, Canal+. Plus. Et le procureur s'est saisi de l'affaire. Ça voudrait dire qu'ici, aussi, aussi, ça peut se faire, le procureur... Général, Comment tu dis ça peut se faire, ma On dit ça doit se faire, toi tu dis ça peut se faire. C'est quelle image que tu laisses encore Et donc, dites-nous, hein, pour le moment, il est sanctionné seulement pour le moment, il est sanctionné parce qu'il y a d'autres, il y a des enquêtes qui sont toujours en train voilà. d'être menées. Et euh, Là, voilà. c'est une mesure conservatoire. Hein? Oui. Hein? En attendant d'avoir plus de détails. Oh, détail. Tout à fait. Pourquoi c'est les gens comme ça Puis ce n'est pas le premier cas. Non, Quand quelqu'un a. Okay, il y a, on nous présente à la télé. Ça, c'est même. Bon, je ne dois pas porter mon avis dessus. Mais je, on ne dit pas forcément que c'est toujours bien de présenter des mal. Enfin, vous voyez ce que vous. Le débat là, on fait ça, mais je ne vais pas trancher ou bien. Mais comment on fait ça déjà Pourquoi c'est seulement c'était malfrat qu'on présente à la télé On ne présente pas tous les malfrats à la télé <rire> On doit présenter tous les malfrats à la télé. Hein? Ils oui, attendent d'avoir. Si fait... C'est pas un malfrat, c'est quoi Ils attendent d'avoir confirmation. Malfrat, oui, on fait là les enquêtes et puis quand les faits sont établis, on a toutes les preuves. On va nous présenter un malfrat à la télé et on va dire que, ou bien. Donc les hommes, oh, justement, les enquêtes. Moi, je dis que tu me sens dans les enquêtes. Euh, les enquêtes sont en train d'être menées présentement. Cinq. Pour cinq, cinq jeudis. Je dis, hein, même jeudis. les filles, pourquoi est-ce qu'on euh, condamne trop le, 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 le directeur, le fondateur Oui, on va le condamner. Mais nous-mêmes aussi, quoi Oui, mais ça rend dans la pédophilie. Ça rend dans la pédophilie. Et puis dans la pédophilie, mais en même temps, je me dis, les jeunes filles. Non, c'est pas pédophilie, mais abus de confiance. Lui est en milieu scolaire. Tu as une certaine autorité sur les enfants là et tu as pour mission de les éduquer. De... Et c'est toi qui fais quoi, ma J'ai une situation aggravantement aggravante <rire> pour le fondateur. Oui, mais je, 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 je comprends bon, pas. Je veux avec moi. Je veux, je veux On ne dit pas aggravantement, il hein, faut je, arrêter ça. Je n'accuse personne. Je, je, donne juste, gravement aggrav... je donne juste mon point de vue. Mais pourquoi est-ce que euh, ces jeunes filles, effectivement, elles tombent là-dedans Juste parce qu'on vous promet la réussite et que vous mettiez, vous mettiez là-dedans. C'est euh, Voilà, c'est un peu ça. C'est aussi les filles. C'est aussi, 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 le, aussi, nous, aussi la, 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 la quête de la facilité. C'est nous, nous, là. Voilà, c'est cette oui, facilité. Bon. Hein? Qui, qui Docteur, ou bien, c'est nous aussi, non On dit de bosser, elle eh? choisit le raccourci. Le raccourci, là. Il y en a Et qui ça, c'est le raccourci de la maternité. Ce que j'ai trouvé marrant, justement, que trouvé marrant justement dans, les, dans, dans, les, dans ces informations-là, c'est que même les jeunes filles en classe de troisième, on leur pour, promet la, la réussite. réussite, on leur promet le, le BEPC, et elles tombent justement dans ce C'est un examen. Tu peux faire toutes les positions fondateurs, <rire> il ne pourra rien faire pour toi si non, tu ne réussis pas. J'ai trouvé marrant pendant que je lisais, je me suis dit, bah bon, c'est l'ignorance. Voilà, c'est un examen, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, ils ne savent euh... pas que l'enseignant, le, le fondateur, il ne peut. Et tout ce qu'il peut pour même vous, c'est vous créer des problèmes. La fille de première et de terminale. Même la fille de seconde, là, elle, il va faire quoi Donc, il va te faire passer en premier. Un saut, c'est là-bas, tu vas pousser racine. Je ne comprends pas. <rire> mais nous avons quel problème, les filles C'était nous-mêmes, là, on a quel problème Sérieusement, nous avons quel problème alors, quoi Je ne sais pas, mais bon, parlons d'autre chose. Parce que sérieusement, vous m'énervez. Hum. On va parler d'autre chose ou bien Nous allons parler d'autre chose. Et c'est toujours Togo. Bon, on va, on, va, on va se marrer un peu quand même avec l'information qui vient. Ça, ça se passe, ça se passe euh, à quelques kilomètres de Sokolé, justement. C'est dans la zone. Dans la zone, à Bafilo, où... Euh, et précision, précision, Bafilo n'est pas euh, bouclé, non Bafilo ne fait pas partie des listes. C'est bouclé aussi. 
tu es sûr Non. 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 Enfin, Bafilo n'est pas bouclé. Bafilo n'est pas bouclé. C'est la propriété de Soto Bois à Djengré. C'est la propriété de Soto Bois mm -hmm. et Chaudo et Chamba. Et les mm. trois préfectures là qui sont bouclées. Oui. C'est ça. Et parce Mais que. Mais il s'est passé une situation en temps mm -hmm. dans la Soli à Soudou. Oui. Où oui. il y a eu une flambée mm -hmm. et localement, Soudou, Soudou a, a été, été bouclé. bouclé. Non, ce n'était pas toute la Tout, préfecture. Euh, Soudou a été bouclé aussi. Mais sinon, c'est le genre d'informations qu'on va passer tout de suite. C'est le genre de ça qui fait que les, les cas flambent. Les, personnes, les gens ne respectent pas les consignes. Mm -hmm. Les rassemblements de. C'est limité à 15, non, docteur Les rassemblements de 15 personnes. Oui, c'est dit dans les maisons mortuaire ou pour aller aux enterrements il faut pas avoir plus de 15, 15 personnes. personnes mais aujourd'hui hmm. dès lors qu'on a commencé par assouplir les mesures on n'a pas encore changé par rapport à cet effectif mais des gens pensent que la vie est revenue à la normale hmm. et c'est triste ce que nous voyons hmm. Dans les maisons mortuaires actuellement. Et dans les, dans, les, dans les mariages également, vous savez que dans, dans le milieu euh, musulman, entre autres, les mariages et ce genre d'événements, c'est des événements qui drainent grand monde, monde. et ça continue <coughs> de drainer grand monde. C'est ainsi que <rire> furent dispersés à coups de gaz lacrymogène des mariés dans la soleil. <rire> C'est ah, bah, un C'est ça, c'est un mariage. C'était le, le 23 août dernier. 23 août. août. Voilà, mmh. donc. Euh, oh, c'est avant hier. Aujourd'hui, c'est combien août Il y en a fait. Je dis, c'est combien août Je dis, c'est combien août Je dis, c'est combien août Dites-nous tout. Donc, en pleine réjouissance. Le mariage. J'imagine la foule. Vous connaissez le mariage musulman, excusez-moi. Donc, c'était une grande fête. Colorée, nombreuse. Et voilà, donc, les forces en anti-Covid. Débarque. Débarque et lance des, des, des gaz pour disperser la, la foule. Non, dans le mariage là. Dans le mariage. Mariage gazeux, dans mariage le, heureux. Dans le mariage. Donc, il lance donc des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Et euh, justement, il. il C'est ce qu'on a dû leur dire ne faites pas, on, on les a prévenus, fatigués. C'est-à-dire que pour qu'ils arrivent à cet extrême, c'est que c des, c ils, c ils ont créé la république de Tométriscan, quoi. <rire> Apparemment, c'est récurrent. Je, selon les informations, il y a plusieurs mariages donc, qui, ont, qui, ont été, euh, qui ont été faits au, au cours de, de, de cette période-là. Période mm -hmm. période -là, là. Et les, euh, je veux dire, la population, c'est sûr, la, la, la population n'est pas pas tout à fait d'accord parce que selon eux, bon, pour eux, à d'autres mariages, la, la force anti-Covid était là, la force anti-Covid a accompagné la, la cérémonie, mais ils ne comprennent pas pourquoi cette fois-ci on lance des gaz lacrymogènes pour que euh, quelqu'un veut la mario, comment <rire> Oui, le mari risque de dire que c'est un de ses prétendants et qui a organisé cette cabale-là contre eux. Que le prétendant est dans la force. <rire> non, c'est fou rire. Non, mais docteur, c'est autant de, de situations, autant de comportements et qui font que dans cette région-là, euh, les chiffres augmentent. Hein. Parfaitement. Covid aime là où il y a du monde. C'est ça, là. Donc, partout, l'homme peut se rassembler. C'est à dessein qu'il a été interdit. Les grandes réunions, aujourd'hui, il mmh. y a des formations lorsqu'il faut les organiser. C'est dans le respect des mesures barrières. Ou alors, on fait ça en ligne. Parfaitement. Mmh. Donc, euh, il faut qu'on s'en habitue et qu'on se conforme à la réglementation. C'est ça. Et donc, finalement, tout le monde est pris. J'espère que <rire> le marié et la mariée sont allés dans la même direction. <rire> Parce que <rire> chacun passe de son côté. Là, là c'est la débordage. Euh, non, c'est la débordage. Ah, non, non c'est le cas. C'est que l'information dit, bon, c'est vrai qu'ils se sont jurés, ils se sont promis, fidéli amour et fidélité. Amour et fidélité. Mais cette fois-ci, c'est la mariée qui a pris la foule des campagnes. La mariée a fui. Non, non, attends, attends. Chacun allait de son côté. Non, excusez-moi. Le marié qui a juré protéger cette fille-là contre tout, le jour même du serment, il a fui. Non, non, c'est mieux là. Le serment, pas un peu après. Ils sont sortis du jour d'après. Ils ne sont pas allés dans, les, dans la même direction. Normalement, ils pensent à mes prix. L'article la, la, ne mentionne pas cela. À cet allure-là, chacun se met sa tête. Vra, vra. L'article ne mentionne pas cela. Dans un mariage musulman, ce n'est pas tout le temps que les mariés sont. Ensemble. Mm -hmm. Micro, gracias.
Ah, tu vas. <rire> il est pas du tout. Je bon, je me tais. Je, 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 bon. bon, il disait rien d'intéressant. Vous en faites pas. De très intéressant. Oh, il disait, il disait, il disait ça, ça dépend de là où il était. La mariée, bref. C'est vrai qu'ils ne sont pas ensemble. Ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas souvent ensemble. Ils ne sont pas souvent ensemble. Soit la mariée est dans une pièce à l'intérieur de la maison. Mmh. Et puis Donc, quelqu'un dans le cas, quelqu'un est parti. Quelqu'un a fui. Quelqu'un est dans la chambre. Quelqu'un a fui. Ils ne sont même pas ensemble. Pendant le mariage, musulman, le monsieur, il est ailleurs. Et la femme est chez elle. Donc, euh, c'est sans doute la possession. Souvent vers la fin. Mais c'est la possession qui a dû euh, intéresser la force anti-Covid. Puisque ouais. c'est nombreux, on a dû transporter. Et puis toute la bouffe prévue le jour-là, c'est comment ça a été fait. Oh. <rire> Mais reste, il faut que la force anti-Covid, effectivement, ça fasse des de, de descentes comme ça. Il y a, a, de... a quelqu'un qui disait que à Palimé, que ça se fait qu'il débarque avant qu'il débarquait en, avec le, le véhicule mais bon quand les gens voient le véhicule arriver ils commencent pas à mettre les bavettes et tout maintenant qu'ils arrivent à moto à donc, moto quand ils arrivent comme ça Vra. tous ceux qui n'ont pas de bavettes en même temps on les embarque non sérieusement il faut qu'on arrive on arrive aux mesures fortes parce que la négligence de, de, de des uns bon, met bon, en bon, danger bon, bon, les bon, bon, autres bon, bon, quoi bon, bon, complètement et puis les mesures fortes quand vous voyez au feu tricolore euh, tous ceux qui sont sans bavette sont automatiquement Globalisés. immobilisés. C'est clair. Et, mm. On a vu un cas ce matin. Très clair même. Très clair même. même les piétons sont interpellés. C est, c est, c est, on, on dit port de masque obligatoire. On n'a pas spécifié pour qui. Et pour ceux qui nous disent que sur le plateau, ils disent comme une fois on va expliquer ça. Aujourd'hui, je n'explique plus. De toute, façon, okay. de toute façon, le docteur est témoin. Je n'explique plus qu'on ne, se, on on ne se frotte distance. pas et qu'on a euh, un gel quand on doit entrer en contact avec. Euh, arrêter de, de faire la morale aux gens, de mettre le masque pour là où on ne met pas masque sur le plateau parce qu'on ne se frotte pas. Et la distanciation est respectée. Merci, chers téléspectateurs. Ne vous en faites pas, vous n'allez pas prendre le virus dans la télé. <rire> si c'est pour ça que vous avez peur, bon, maintenant vous, vous pouvez porter le masque à la maison. Bon, Peut-être qu'ils okay. s'inquiètent pour nous. Et bon, oui, on a, on, a assez qu a assez on a assez expliqué. On a assez expliqué. On a assez expliqué. Allez, on va passer en France. Bon, on va quitter Covid. Elle, euh, même Covid ne peut plus tuer la dame là. Elle a chance. Elle est tombée d'un pont. Elle est percutée par une voiture en bas, oui. mais elle survit. C'est pas, eh oui. hein. pas, pas son heure. Bon, elle cherchait quoi sur le pont, pourquoi elle sautait, euh, on ne sait pas. Ah, elle voulait sans doute peut-être se suicider. Peut non, mais ça marche pas. Euh, elle a 17 ans, c'est une jeune fille de, de, de 17 ans. Euh, ça s'est passé donc dans la nuit du 22 au 23 août. Eh? Voilà. Et non. On ne sait pas pourquoi est-ce que, enfin, pourquoi est-ce qu'elle se retrouvait sur le pont. Si elle, elle a sauté d'elle-même, si. Euh, est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il est est qu y, est qu y a une passerelle piéton sur le pont ou bien c'est pont pour les. C'est ça, l'article ne, le, ne, ne, le, le, précise ne pas. le précise pas. Mais, Mais euh, ça explique donc que c'est une fille qui saute du pont et qui se fait percuter par une voiture, une voiture. et qui survit. Et elle survit. <rire> <rire> c'était même pas son intention. Et elle, 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 elle survit. Voilà. C'était surtout elle, ça. Elle pas son intention. Mais elle doit être Elle survit. Déjà, le, la voiture qui l'a percutée euh, elle, ne s'est pas arrêtée. Oh. Elle, est, oh. elle, est, elle est partie. Et donc, euh, le, le chauffeur, il est recherché présentement. Peut-être qu'il ne savait pas. Je ne pas savoir quel objet volant et non identifié <rire> tomberait comme ça. Du ciel. Bon, on s'arrête pour voir. Des mais bien. quand même, que c'est quand on entend. C'est la fin du monde. Mais lui, si tu es dans le ciel, tu n'es pas un oiseau. Tu n'es pas un oiseau. Tu n'es pas un oiseau. C'est un homme. C'est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Tu vois, le chef, quand même, 17 ans, il m'a dit quand c'est. Je vais dire, c'est le poids. C'est 50 kilos. Le poids. 50 kilos, vous connaissez. 50 kilos, vous savez on, que vous avez on, connu quelque on chose. Parle de quelle Mais voiture? Non. Oui. Ça? Le fait s'est passé certainement de nuit. Oui. Ah. Quel endroit du véhicule a percuté? Peut-être que le, elle est tombée sur, sur, le toit. Euh, sur le toit du véhicule. Mm. Tu es un peu comme ça. Moi, tu ne vas pas, pas. t'arrêter. On ne sait jamais. Évident. Je ne m'arrête pas, je pars. Ce n'est pas évident. Eh, non, ce n'est pas évident, docteur. Il y a l'instinct de survie. survie. Il faut s'éloigner. Euh. C'est possible. C'est possible, là. Bon, si c'est pas va. devant, puis si, si le monsieur n'a pas vu une forme humaine devant et l'a percuté, 
Mais si Jean est tombé sur le toit et moi j'entends un coup sur mon toit la nuit, <rire> gazon <rire> Non. Mais après, tu vas vérifier, sérieux. Maintenant, le... dites-moi là, elle oui. est comment Dans quel état Non, elle est, euh, elle, elle, est hors de, elle est hors de danger. Les médecins disent qu'elle est, qu est hors de danger. Mais de, de elle, attend, elle attend justement qu'on qu lui fasse une opération. Elle attend qu'on lui fasse une opération, mais sinon, ça va. Les médecins disent qu'elle va s'en sortir. <rire> si c'était pas dans son intention, vraiment, ça va lui Bien, 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 bien me poser une question et dit est-ce que la personne a crié <rire> a dit, entre, entre la différence entre quelqu'un qui tombe entre le huitième étage et le deux et le premier étage, c'est un, un coup. Oh, 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 oh. <rire> Euh, non, c'est pas drôle, mais bon. Bon, après, ils vont faire les enquêtes pour voir. Ils vont faire les si, enquêtes. Et puis, on va le trouver. Oui. Non, donc, le, pas le, chauffeur, le chauffeur, il est, il est recherché présentement. Donc, euh, voilà. L'envie de se suicider. Si, si elle voulait se suicider, vraiment, l'envie de se suicider va lui passer. quoi. L'envie va lui passer à elle de se suicider. Non, on ne, on ne s'amuse pas comme ça avec la vie, hein, avec sa propre vie. Mais bon, voilà. Et, et, je pense qu'on va... On va... On va, Il est heureux, quand même. On, va, on va au Nigeria. Voilà, mmh. donc... Euh... Oh, moi, sincèrement, cette information, moi, je ne l'ai pas trouvée pertinente du tout. Oui. Quelqu'un qui va se faire de la pub comme ça. Voilà. C'est au Nigeria, Justement. une prophétesse qui offre une nouvelle garde-robe à une fidèle parce qu'elle a vu que la fidèle était mal habillée. Oui. La fidèle est mal habillée parce qu'elle cotise trop pour toi aussi. Et puis, <rire> elle va se faire sa pub. Oui. Ce qu'elle prend pour offrir la garde-robe à la fille, à la fidèle, là, c'est-à-dire que ce n'est même pas le 1 millionième oui. de ce qu'on lui cotise à Justement, elle. Justement, Et puis, elle va, elle va ça prendre ça été... pour faire son buzz comme ça. ça une information très très polémique sur les, ah bah non, sur les non, réseaux non, sociaux ouais. et au Nigeria. Euh, on trouvait donc que ce pasteur ne, ne devait pas faire cette offrande là, là au vu aussi de tout le monde. Elle ne doit pas communiquer euh, dessus. Ce que ta main droite, fais ta main gauche, ne doit pas savoir. Donc c'est une prophétesse. Elle a oui, droite. Oui. En même temps, pour aider une trompe, est-ce que c'est la carte que tu lui offres bon, parce que la, paix, la personne est, est maladie, tu lui offres une garde. Voilà, l'histoire, c'est quoi C'est que c'est une fidèle donc, uh -huh. qui, est, euh, qui est dans son église. Et elle remarque que la fidèle était très mal, très mal habillée. Donc, euh, elle lui donne euh, de l'argent pour, euh, pour faire du shopping, uh -huh. donc, pour aller euh, s'habiller, pour aller se payer des vêtements. Elle va manger les vêtements aussi entre-temps. Euh, <rire> donc, ce qui a été fait, donc, elle lui a remis de l'argent en en direct, je veux dire. Devant, Parce qu'elle a vu la sable de la dame comme ça. Devant toute l'assemblée. Et la femme, elle, avait des en, elle a des enfants. Donc, devant toute l'assemblée, elle lui donne une forte somme d'argent. La fidèle va faire euh, son, son shopping. shopping et tout. Donc, justement, sur la toile, ça a été très, très, très polémique. Yeah. Et les, gens demandé, bien, ouais. voilà, donc les gens ont demandé ce pourquoi elle, euh, elle exposait la, la famille. Elle n'avait pas besoin donc, de, de mentionner ou de manifester. Enfin, C'est clair. De, 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 de mettre en public cette offrande là, là elle aurait pu le faire discrètement et tout ça et pour d'autres personnes euh, c'était c'était naturel elle a laissé parler son bon, cœur c'est comme le Nigeria voilà donc on ne sait pas <rire> ça dit on ne sait pas on ne sait pas ce qui ce qui a motivé oh, c'est la pub mais, docteur euh, vous, vous je sais pas vous voulez vous prononcer dessus je ne sais pas c'est la pub non j'ai pas d'avis euh, tu... <rire> non c'est la pub c'est Non, mais tu es prophète, tu es pasteur ça. dans ton église, quelqu'un s'habille mal, ben, tu l'aides ou alors tu lui trouves un boulot. Tu... Si la personne s'habille très mal, c'est déjà peut-être que dans son assiette, c'est pas mieux. Voilà. Tu aides la personne, hein, tu, ben, tu lui donnes de l'argent pour aller faire shopping, pour changer les chaussures et puis tu fais la pub dessus. Sincèrement, pour moi, ça n'a rien de pertinent. On va passer en Roumanie. Ouais. En Roumanie, un chanteur qui est percuté par un... Oh. En direct. Oh, on va pas finir avec ça. <rire> Oh là là, il faisait, non, il faisait son son live sur il faisait, les rails Il faisait son... Non, non, pas sur les rails. Mmh. Alors, il était en voiture avec son épouse. C'est donc un, un chanteur, Tavi Poustiou. Excusez-moi, Tavi, Tavi Poustiou. Euh, il était donc en voiture avec euh, son épouse. C'est son épouse qui conduisait. Mmh. Et pendant ce temps, lui, il faisait donc un live avec, euh, avec mmh. ses fans. Donc, il est temps de faire le live. C'est avec... là non, non, ce n'est pas cette vidéo. C'est pas là, cette compte... vidéo. Non, non. Là, il est en train de conduire. Les... Donc, c'est sa femme donc, qui conduisait. Elle arrive au niveau des rails. Et elle a quand même pris son de ralentir, de regarder à gauche, de regarder à droite. Il n'y avait pas de signalement que le temps passait. Il n'y avait pas Parce de signalement. Parce que c'est très organisé. La barrière voilà. tombe, il y, y a un pas... bruit. Non, mais justement, il n'y avait pas de barrière. Mm -hmm. Parce qu'elle est arrivée quand même. Elle a, elle a ralenti. Mm -hmm. Elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite. Et elle s'engageait. Et pendant donc, euh, voilà, c'est la vidéo. Et donc, pendant, pendant qu'elle était en train de traverser, 
Il a eu juste le temps de regarder sur sa gauche, de pousser un cri et la voiture a été fauchée par un train qui arrivait. À, et ça s'est vu dans la vidéo, vidéo donc en direct Ça s'est vu, ça vu. Ses fans ont suivi cela. Euh, les, fans, les fans ont, ont suivi cela en, en direct. Donc vous voyez la voiture, la voiture. Lui, il est, euh, il est mort sur le coup. Parce que le chanteur oui. oui. Parce que, parce que la, le, le train est arrivé de son côté. De son côté. Donc euh, il était, donc, euh, donc le, le train l'a fauché immédiatement sur le coup il est euh, il s'en est allé et la, la, la femme présentement elle est en, elle est euh, elle est au soin euh, selon oh les informations oh. elle est entre la vie et la mort et voilà bon moi je serai la femme je mourrai quoi parce qu'elle va s'en vouloir à vie vous voyez elle va se dire que c'est elle qui n'a pas qui c'est elle qui n'a pas observé qu'elle n'a pas prêté attention. Mais ça, dans la Mais vidéo, quand même, on montre <coughs> qu'elle a ralenti. On montre mm -hmm. qu'elle a, qu qu a, qu a, qu a, qu a bien regardé, elle a vérifié. Mais non, c'est le service des trains, c'est le service, le service de, de des rails, des trains, là, non, qui, non, qui a du gaffé. Parce euh, que le train ne passe pas comme ça sans signaler. Il, y a... il paraît que le train a eu un retard. Le train, le train a, eu un, un, a eu un retard. C'est ce pourquoi il se retrouvait là à, à ce moment-là. Donc, souvent que la barrière est programmée, est programmée à une certaine heure, heure, heure pour tomber, voilà. pour siffler. Donc, le train, le train était en retard. C'est ce pourquoi... Euh, ils sont il mal barrés. La société est mal barrée. Ils sont, ils sont passés. Parce que et je sais qu'il n'y a pas d'accident. Quand il y a un accident entre un train et un véhicule sous nos cieux, toi, tu es foutu. Parce que tu sais que le train va passer par là. Mais là, si ça, 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 ça explique comme on l'explique, c'est que c'est le train qui... Oui, mais au même moment, il faut dire que euh, si, si on rentre un peu dans la logique de, de la dame qui conduit, mmh. vu que le train venait de, du côté non-chauffeur mmh. et que le monsieur était en train de, de faire son live, mmh. elle n'a pas vraiment eu le temps de bien regarder. On ne peut pas savoir. Oui, c'est ça. Dit que elle ne peut pas ralentir, regarder son côté et au même moment rentrer dans, euh, sur les rails et se faire percuter. Percuter Ce par qui veut dire qu'il y a eu un moment de distraction. Et c'est dû à quoi Au live. Bien sûr, c'est dû au live. Ce n'est que... pas interdit de faire le live quand quelqu'un d'autre conduit. Ce n'est pas interdit, Ce mais... Ce n'est pas lui qui conduisait. Oui, mais c'est-à-dire que quand le, la, la, la dame parle, le, non, le monsieur qui faisait le live parlait, c'est sûr que lui aussi, et la dame suivait. Et peut-être qu'il y a un moment de d'inattention parce qu'il y a quelque chose de très intéressant mmh. qui se disait. Et elle a ralenti, on a dit, elle a regardé. De son elle n'a pas dû vraiment regarder. Elle a, elle a, elle a vraiment du côté de, du monsieur, quoi. Du elle elle s'est engagée juste, euh, juste au moment où elle s'engageait. Le la, train la était vidéo, là. Oui, la, la vidéo de son live a été enlevée sur les réseaux sociaux. Donc, mais non, juste une euh, portion. Mais non, juste, si c'est si un train, le train ne peut pas avoir une vitesse extrême pour ne pas être perçu et venir la percuter au moment où elle s'engageait. Donc, le train devait être déjà visible, je crois. Ça. Le train devait être... Elle n'a pas dû prêter et, vraiment attention. Et, et parce que le monsieur aussi cachait, lui a caché forcément la vue. Et elle n'a pas bien regardé. Bon, c'est des spéculations. Les, les, fans, hein. les fans ont le genre, justement, les fans ont, ont, ont vu... Mm -hmm. bon, le monsieur a juste regardé sur sa, sur sa gauche. Il a crié. Il a poussé un, il a poussé un cri. Donc, quand tu, lui, voilà. il, a, il a vu le train. Lui, il a vu le train. Mais le train était au moment où le train devait le train où 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 le faire. Ça, il a vu. Le train, le train l'est fauché. Et euh, ce qui est étrange, c'est qu'il y a un mois jour pour jour, euh, il a écrit sur sa page Facebook, un jour... Le mauvais train vous emmènera vers la bonne destination. Il a eu même il a écrit ça. Oui, il y a un mois qu'il l'a il, il a jour pour jour. Il a écrit sur sa page Facebook. Un jour, le mauvais train vous amènera vers la bonne direction. Il faut, faut éviter de dire des choses. Justement, hein. c'est la moralité. Bouche, la bouche parle, ça prophétise. Il faut, faut arrêter de... faut éviter de, de dire... Ou alors, il dit des choses. Je suis milliardaire. <rire> je vais être président du Togo un jour. Ou ouais, des choses comme ça, moi-même, je dis toujours. C'est que je sais que ça va arriver. Je n'ai pas dit aujourd'hui, il dit un jour. Non, heureusement que Lisa dit je vais être président. Ça va non, pas, non, non, non. Non. Un jour, non, c'est clair, non. non Pourquoi est-ce que je ne veux pas dire ce non, que je pense Je préfère que vous, vous me dites je vais être président. Non, Comme pourquoi ça, On sait que vous ne serez jamais présidente, quoi. Tu n'es pas fou par hasard. <rire> Dites-moi bon, un jour, mon nom c'est Nîmes, tout, j'ai l'argent, je suis milliardaire. Tu dis, il faut dire des choses comme ça que de dire le train de la mort. Mais quand rester là où il va rester Le Combien, mauvais train. On a, hein? a l'impression que c'est nous-mêmes qui inspirons l'ange de la mort. De s'orienter vers nous, notre les histoire. histoire. Voilà, les circonstances dans lesquelles nous allons. Oui. Prophétisons du voilà. vrai. Prophétisons du positif sur mm -hmm. nous, quoi. Allons, Dadia. Mais oui. Ah, ah. oh. C'est pourquoi, justement, nos, nos rubriques, lui, pour vous, ont pris une autre orientation. C'est mmh. la positivité. Complètement faut, positif, voilà, quoi. La positivité. Complètement de la positivité. Positif.
Oh. Donc, c'était euh, tout pour euh, les infos décalées. Vraiment décalées, quoi. Oh. Tu vois, devais donner des mots de tête aujourd'hui, du début à la fin, euh, que des mots de tête. Cet enseignant, euh, ce fondateur, machin chouette là, qui qu'on doit gérer bien. Et puis ce, j'ai des mots de, de crâne, mais bon, ça va aller. Et puis ce, on va continuer par parler aussi de, de Covid là. Docteur, les chiffres aujourd'hui, ça fait comme ça. <rire> Ou bien? Les chiffres sont en ascension. Eh hey Dieu. Oui. Une ascension vertigineuse. Même vertigineuse nous, en plus. Nous <rire> sommes, ces dernières semaines, il n'y a pas de jour où nous avons moins de 10 cas. Il n'y a pas de jour où on a de moins jour, de 10 cas. Nous avons moins de 10 cas. Au début, c'était un cas, des jours d'accalmie où mmh. on n'avait rien. Oui. Voilà. Actuellement, nous sommes à 1365. Hier à 19h, je donne la chiffre d'hier. Mmh. Parmi ces cas confirmés, il y a eu 981 qui sont guéris. Malheureusement, nous avons perdu 27. Mm. Et il y a actuellement 357 cas actifs, qui sont actifs. Qui sont actifs, donc, mm. qui sont en train d'être soignés. Alors, les derniers cas confirmés, vous savez un peu c'est où Et c'était combien C'est un peu partout au Togo, naturellement. Mm. Hier, je crois, on doit avoir eu 13 cas au total. 13 vos cas qui se sont ajoutés. 13 vos cas qui se sont ajoutés. La question suivante, je l'ai oubliée. <rire> non, mais sérieux, c'est chaud, quoi. Et est-ce est que le bouclage depuis quelques jours de, des zones de la région centrale, là, est-ce que ça permet, ça a permis déjà d'avoir de, des premiers résultats ou on ne sait pas encore le bouclage a toujours donné des résultats. Je vous donne un exemple. <coughs> la première situation où une zone avait été bouclée, c'était Couvent. Couvent, mmh, c'est toujours dans, dans la région, région ah, toujours, ouais. centrale. Mmh. Où, dans un couvent, s'il faut le dire ainsi, il y avait eu des cas positifs. Et ce couvent était dans une communauté. Mmh. L'attitude réaliste a été de boucler la zone. Mmh. Et j'avoue que ça a donné des résultats. Quel est l'intérêt de boucler Le virus ne se balade pas seul. Ce sont les hommes qui sont qui des transportent vecteurs. le virus, oui. Donc, si quelqu'un doit quitter une zone infestée pour aller vers une zone supposée saine, ouais, vous, il va porter le virus qui va pouvoir se diffuser mmh. dans la zone euh, supposée saine. Et ceci a payé le feu de couvent a été éteint très rapidement. Mm. Une situation pareille s'est produite à Djarpanga, où on a eu d'emblée beaucoup de cas. Eux qui isolés là-bas, là Ils sont isolés à la faveur des, de l'assouplissement des mesures au niveau du Ghana. Mm. Les mm. compatriotes qui étaient là ont dû revenir. Alors que mais les frontières sont supposées fermées. Les frontières étaient supposées fermées, mmh. mais il y avait des gens qui apparemment avaient de petites formes. Ils ont mmh. pu passer. <rire> Pas les mailles. <rire> Pas les mailles. Et ça a augmenté d'emblée le cas, mais la riposte a été robuste et actuellement, Djarpanga est une zone qui est calme. Super. Et on a eu la situation de Soudou, mmh. qui a également été une zone où frontalière du... C'est la contamination frontalière aussi, ça. Voilà. Vous aussi. Il y avait un élève bien. qui vivait de l'autre côté de la frontière et c'est arrivé dans le lycée. On a eu 29 cas, si j'ai bonne mémoire. Dans, dans une ce, école Dans ce lycée. Mais lorsque les dispositions ont été prises, la situation actuellement est stabilisée. Est très Preuve bien. que euh, les mesures de bouclage ont du sens. Mmh. Et le bouclage ne se fait pas au hasard actuel. Au début, comment les chiffres étaient annoncés, on nous parlait des districts. Mais c'est à l'échelle macroscopique. Le territoire est divisé en districts, en, district en cantons, mm. et les cantons en villages, en voire en mm. quartiers. Donc, ce qui se fait aujourd'hui en matière de comptabilité, en matière de statistiques des cas COVID, on va jusqu'au plus petit démembrement du territoire histoire de savoir s'il y a des mesures à prendre que ce soit circonscrit pour ne pas embêter tout le monde mm -hmm. on aurait pu boucler 
tout ce tout bois, mais c'est Adjengre qui a été bouclé. Mm. Qu'est-ce qui a justifié ça Parce qu'il y a eu un cas qui a été dépisté au niveau de Sokode. Mais dans l'investigation qui a suivi, le monsieur avait deux résidences. Mm -hmm. Et Comme dans... quoi la polygamie au c'est un facteur de dissémination. De... Non, il n'est pas dit qu'on a dit polygamie. Je ne l'ai pas dit. Non, c'est bon, il n'est pas dit qu'il polygamie. Je ne l'ai pas vrai. dit. Donc, dans son entourage oh, oui. à Adjengré, on a eu des cas positifs. Ah, okay. C'est ce qui a justifié également cette attitude. Donc, c'est le cas de ce côté voilà. qui a fait boucler Adjengré parce qu'il a Il y a eu d'autres mmh. cas qui sont en train de se manifester. Mmh. Il ne faut pas attendre qui y ait une grosse flambée avant d'agir. C'est clair. Donc, le plus tôt on agit, mieux c'est le résultat. Le... Voilà. C'est cool, c'est clair. C'est complètement, complètement clair. On, on sait que Chamba, il paraît aussi est, oui, est, est, bien, est eu... bien infesté aussi. On va relativiser Chamba par rapport à l'effectif que nous avons en Sokodé, ce n'est pas pareil. Mmh. Mais Chamba a eu cette particularité d'être assez calme pendant un bon moment. Oui. Et du coup, les cas ont commencé par augmenter en effectif. Et ceci est à corréler avec un événement particulier. C'était la fête de Tabaski qui a supposé des rassemblements, même s'il n'y a pas eu de grands rassemblements. Dans les familles, il y a quand même des gens se sont rassemblés en famille voilà. pour les beaucoup de voyages, d'échanges. En oui. famille. Et lorsqu'on voit... Au début, on se disait que c'est une maladie de voyageurs. Mm -hmm. C'est vrai, en partie. Mais dans la communauté, qu'est-ce qu'on on a identifié Il y a eu quelques voyageurs qui sont revenus, testés positifs. Mais au-delà de ces voyageurs testés positifs, on a vu des cas suspects. Et il y a eu des contacts de ces cas suspects et des voyageurs testés positifs. Ce qui signifie à, à, à suffisance que la maladie circule déjà dans la communauté mmh. et il va falloir prendre les mesures qui s'imposent. Mmh. C'est cool. Est-ce que le message y passe Est-ce que avec cette situation, finalement, ces populations, ces personnes vont comprendre que c'est la proximité et beaucoup de leurs rassemblements C'est ce qui est propice à la propagation, puisqu'on on a eu écho quand même qu'il y a beaucoup de suspicions là, qu'il y a beaucoup de... Euh, des personnes qui ne sont pas très réceptives au message euh, de, de la présence, de l'existence même du Covid et de la menace des risques euh, des risques que, que, auxquels elles s'exposent en se visitant traditionnellement. C'est des attitudes de leur vie au quotidien oui. euh, qui, 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 qui comportent des risques complètement de, de propagation de ce virus. Est-ce qu'avec la situation actuelle, nous voici devant le fait accompli, est-ce que ces personnes <coughs> comprennent finalement que, ah oui, que cette maladie existe et que nos attitudes vraiment euh, sont à risque Il est évident et c'est établi que le message passe difficilement. Et ceci suppose qu'il faut adapter la communication. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, on a vu quoi Il y a le coordonnateur national de la riposte qui s'est déplacé dans mmh. la région. Mmh. Il y a eu des ministres de la localité, des leaders d'opinion qui se sont jetés dans l'activité de communication, de proximité. Parce qu'un message apporté par des pairs, il est beaucoup plus facile à le recevoir que lorsque c'est des étrangers ou des personnes non habilitées mmh. qui le portent. Et je pense que ceci va pouvoir avoir de l'effet. Et pour que ça marche, il faut que les autorités locales et que chacun s'approprie de ces messages justement mmh. et continue par le ventiler. Covid, on ne peut pas ou bien on ne voudrait pas attendre d'avoir des décès avant d'y croire. Et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux s'il y a de ces genres d'attitude. Donc, je me dis qu'en adaptant la communication, en faisant participer les pairs, ça peut marcher. C'est cela. Il y a pas mal de choses qui sont faites dans la région aujourd'hui, les émissions radiophoniques. En langue traditionnelle. En langue traditionnelle, la qui sont synchronisées. Mmh. Je pense que le message, il y a suffisamment d'informations qui sont véhiculées et ça doit pouvoir aller. C'est cela. Alors, justement, alors... hier, euh, sur, euh, sur le terrain, il mmh. y, y, y avait des, des, femmes, euh, des femmes voilées à qui on, on donnait le masque. Et il y a une jeune fille qui a refusé d'en prendre parce que 
euh, elle utilise donc son, son voile comme, euh, comme cache-nez. Uh -huh. Alors que le tissu, le, le tissu, tissu est léger. Il est enfin. très léger. Ce tissu-là, il est très léger. Il peut laisser passer. Elle a refusé d'en prendre. Elle a refusé. Puis elle se dit qu'elle a déjà un voile, elle, quelque chose qui cache son nez. Cache son donc elle a refusé elle, de elle prendre. Elle a refusé de, de prendre le masque. Quand nous étions à, de, à Dumas, donc à Dumas ici, à, dans, dans la D8, euh, c'était le, le même cas qui se, pro, qui se posait. Euh, il a fallu donc, euh, c'était Joseph ou Daniel qui, euh, qui, 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 qui passait le message, le voile ne remplace pas le, le, masque. le masque. Donc, euh, on a dû leur expliquer et elles les avaient quand même accepté de prendre. Docteur, euh, que le voile euh, soit remplacé le parce que le voile, ça cache le nez. <coughs> quoi, et voit. C'est pas, on n'a pas dit de mettre quelque chose sur le nez. On a dit de mettre quelque chose qui protège, qui filtre, qui empêche le virus de rentrer, ou bien Tout à fait. Aïe. Le masque, il est, il est fabriqué dans des normes mmh. qui protègent le voile. Il couvre sept, mais il n'a pas le même degré de protection que le masque. Autant porter le masque et mettre le, le voile, voile là-dessus. Si, 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 si votre voile était au nom de, de l'OMS, voilà, vous mouriez sous le voile parce que ça va être épais, façon, ça va être lourd. C'est-à-dire que le masque standardisé comme ça, le masque selon les normes, c'est <coughs> trois couches. Une couche de tissu, fouet joli, une couche quand même d'un tissu qui filtre et puis une autre couche d'un tissu qui est doux, qui n'hérite pas le visage. Donc le, le voile simple là, c'est trop léger, non le voile ne remplace pas le masque s'il vous plaît, portez le, le voile et, et puis euh, le masque en bas. Docteur, est-ce que c'est vrai que quand les personnes décèdent que vous les enterrez en catimini vous êtes directeur général de, mm -hmm. du CHU Campus de Lomé que quand, quand quelqu'un meurt de Covid comme ça mm -hmm. vous même vous faites glama glama et puis vous rasez les murs comme ça et puis vous enterrez, vous ne nous dites rien c'est vrai. Et puis pire, on, on, on les voit de loin, mmh. la nuit, euh, mmh. à Bekota. À Bekota, habillé en zombie, <coughs> en, zombie. en astronaute. Ah, et bien et puis vous allez enterrer nos morts. Est-ce que c'est vrai, docteur, cette affaire-là Je crois que ce sont des idées reçues. Ah. Et le, code, euh, le nouveau code pénal, même dans son article 356, punit <coughs> quiconque aura manqué du respect aux morts. Oui. Je le dis bien. Il y a une sanction. C'est de 1 à 5 ans d'emprisonnement pour quiconque aura manqué du respect aux morts. Et dans ce qui se fait aujourd'hui, tous les patients COVID-19 qui sont décédés ont bénéficié d'un enterrement qui a été digne. Au nom de cet article que je viens de citer, parce que les morts, le respect dû au monde, le respect dû à l'homme ne s'arrête pas à la mort. À la mort. Même après, mmh. il y a le respect qui doit continuer. Et secondo, c'est un enterrement qui est sécurisé. Mmh. C'est ce volet qui fait que l'on a l'impression qu'il y a quelque chose de caché. Absolument pas. Alors, les gens ont accès, les gens peuvent voir leur mort Bien sûr que oui. Mais dans des conditions de sécurité J'ai assisté extrême. à une euh, situation dans une localité dont je tais le nom, mmh. où une vieille est décédée de Covid, la famille est venue réclamer le corps. Ça allait dégénérer, je dis non. C'est leur droit de réclamer, mais il y a une nécessité sanitaire mm -hmm. qui fait qu'on ne devrait pas remettre ce corps. Mm -hmm. Nous avons engagé une discussion pour leur faire comprendre. C'est permis de voir la dépouille. On ne la touche pas. Sauf qu'on ne va pas toucher. Les agents de santé sont formés à pouvoir entretenir ce corps parce que le corps est respecté et le mettre dans des conditions qui n'exposent pas la famille. Mm -hmm. Donc c'est un enterrement qui est encadré. Donc, il euh, n'y a pas de, 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 de chapelle ardente pour des corps comme ça Genre, non. façon, on fait exposition du corps, tout le monde vient ce boire. Ce n'est organisé dans ce sens. Mais mmh. il est permis cependant que la, la famille, famille quelques voit. membres de la famille, viennent voir. Parce que n'oublions pas, le deuil, c'est un processus. Mmh. Je perds un membre de famille et je n'ai pas eu l'opportunité de le voir. De le voir. Mmh. Mais en réalité, je ne l'ai pas encore perdu. C'est clair. Voilà. C'est ce que les, les en Occident, par exemple en France, quand on suit, on a suivi tout le cheminement aussi sur les médias. Chez eux, c'est plutôt plus compliqué parce que le, le, les, le la personne meurt. Vous voyez, les, les gens mouraient comme des mouches là. Mmh. 
c'est les, les pompes funèbres qui sont chargées. Vous venez, vous voyez le cercueil et puis vous partez. Les corps n'ont pas été, les personnes n'ont pas été remis. Il y a pour certaines personnes même, elles n'ont pas vu forcément les, les cercueils de, le, de leurs de leur, euh, parents. Et, et je donc, vais vous raconter après, une situation euh, même que nous avons vécue à Lomé ici. Une nuit, j'ai été réveillé vers 23 heures. Docteur, il y a un décès ici. Nous avons appelé la pompe funèbre qui devait s'occuper, puisqu'il y a une contractualisation qui a été faite avec une pompe funèbre. Bon, ce n'est plus la charge des familles quand ça meurt comme ça Non, non, non. Et il y a une équipe qui est bien drillée, ils ont été formés, ils sont équipés, mmh. et justement, c'est eux qui s'en occupent. Ils ont été appelés, il n'y a pas eu de réaction. Je me suis déplacé à Lomé, à, au CHR, Lomé mmh. Commune. Parce qu'il s'est fait que ce patient était dans la cabine avec un autre patient COVID. Mm -hmm. Ce n'est pas concevable de laisser à un, côté du vivant un, une personne qui est décédée, qui est décédée jusqu'au lendemain. Ouch. Il fallait forcément sortir le, le corps. corps. La pompe finale n'a pas répondu. Qu'est-ce que j'ai fait Je suis parti, j'ai pris un des chauffeurs avec le corbia qui était là, plus un hygiéniste. Je leur donne la mission, aller à tel endroit prenez le patient, on va le déposer dans la chambre froide. Le temps que, à minuit, je ne vais pas appeler une famille. Mmh, de venir euh, Je ne vais pas appeler une famille à minuit pour lui annoncer un décès. Laissez, laissez reposer au moins voilà. cette nuit-là. Donc, c'est ce qui a été fait. L'équipe hésitait. Ils disent, mais <rire> nous, on n'a pas appris à faire ça. Ce n'est pas notre job. Ouais, non, c'est possible. Je les ai accompagnés. C'est Ensemble, nous avons mis le corps dans le sac mortuaire et nous l'avons déposé dans la chambre froide. Le lendemain matin, j'ai appelé la famille qui m'a rejoint au CHU Campus. J'ai annoncé le décès. Nous avons été voir le corps et organiser maintenant l'inhumation. Voilà techniquement comment ça se passe. On n'a jamais inhumé quelqu'un sans, sans que la famille, famille mmh. n'ait été associée. Imaginez que notamment ce défunt ait été inhumé, oui. sans que personne de sa famille n'ait été saisi. Comment ça va se gérer Oui, c'est voilà. compliqué. Donc, le respect reste dû aux morts et l'enterrement des patients COVID a la particularité d'être digne et sécurisé. Encadré, mais digne quand même, ce selon, oui. selon comment ça se fait dans les normes. Euh, docteur, vos travail là... Hein? Oui, j'ai cet avantage, je suis médecin légiste. Ah, vous êtes légiste Je ah. suis médecin légiste et peut-être c'est, ah. je ne vais pas dire une déformation, c'est une capacitation, un atout lié à ma profession. Donc vous n'avez pas peur de mort Les... Ce sont mes partenaires. Ah. Sont mes partenaires. Ah. Et, bon, pour vous faire rire, les morts ont au moins l'avantage de ne pas mentir. Ils vous disent tout. Il suffit de leur poser les bonnes questions. Au moins Bien sûr que oui. Jean, ça te dit quoi Mais je veux <rire> retrouver la cause du décès, la circonstance du décès. Mais j'ai les signes que le mort me présente. Ah. Ouais, vous Non, la personne est morte comme ça, vous travaillez sur ça. Voilà, nous faisons l'investissement. Maintenant, quand vous étiez à l'école, là, vous, vous, c'est ça que vous avez, vous avez choisi il le faut. Nous en avons besoin dans la société. Il y a des gens. Il, y a, il faut, faut que quelqu'un fasse quelque chose. Oh oui, vous avez l'avantage d'être légiste. C'est pour ça que vous. Ok, je vois, je vois, je vois. Et Dieu. Et puis, et puis, l'émission d'aujourd'hui même. Et l'autre cas aussi de. On a appris ça. Le coordonnateur de la lutte en a parlé mercredi dernier au quota qu'on fond de presse que dans le contexte actuel oui. des gens soient prêts pour de l'argent, je ne sais pas combien, à falsifier des résultats. Parce que la personne devait voyager, son test était positif, il fallait qu'elle ait un test négatif pour voyager et qu'il y ait des agents de santé, des agents qui travaillent, c'est-à-dire qui, qui, qui connaissent Hippocrate, ils ont entendu le nom là un jour, qui aient accepté de falsifier les résultats, de mettre le machin positif en négatif pour que la personne s'écule librement parmi toutes les autres et ne... Je ne comprends pas. C'est vrai cette affaire, hein C'est une situation déplorable. Je dirais même plus, docteur, c'est déplorable. Oui, parce que ces individus qui ont 
posé ce tact, n'ont pas vu la portée. Yeah. Pour quel bénéfice Je ne sais pas. On a lu 50 000 dans un article. Je ne sais pas si c'est réellement pour 50 000 qu'il faut prendre ce risque et faire courir le risque aux autres. Parce que il a été établi, hein, c'est un, un monsieur qui a été testé positif. Mmh. Pendant qu'il était recherché pour intégrer le centre de prise en charge. Oh, il avait été testé déjà où En ville oui. il, il était, il était déjà, Voilà, il a été testé positif. Mmh. Et il avait un projet de voyage. Ok. Donc, un autre s'est substitué pour aller refaire un autre test. En son nom. En portant son nom. Mmh. Mais il y a un dispositif qui est mis en place au laboratoire. Tout de suite, on s'est rendu compte que non. L'identité là ne correspond, pas, ne correspond pas. Nous avons déjà testé ce type. Le nom là, ça a sonné. Voilà, lorsqu'on a remonté, on a pu retrouver le poteau rose. Donc, c'est une situation qui est vraiment triste. Et donc, dans toute ta vie aussi, accepter faire ça Accepter, manipuler Vous savez, nous non. avons... Pardon, tel que ça, je comprends, c'est plutôt une autre personne qui s'est substituée au, au porteur qui est venu, donc, le, le, le non, médecin... Non, c'était en complicité. Il y avait une complicité avec un agent de santé. Il y a bien sûr une complicité. Il savait. Il y a bien sûr une complicité. Eh, les agents de santé savaient. Ces agents complicité. savaient. Donc, les, les investigations sont en cours pour mieux établir les responsabilités. Mais j'avoue que le faux... Euh, on ne félicite pas celui qui a fait de faux. Hein. Ça, <rire> dans le code pénal, il y a des dispositions. Il y a des dispositions ouais, pour, pour, pour le prévues. récompenser aussi. Ouais, dans l'article euh, mm. 379, je tu crois. Tu vois, s'ils citent l'article, c'est qu'ils vont faire quelque chose. Hein. <rire> mm. Oui, il aura droit de 6 mois à, à, à deux ans d'emprisonnement. Ah, qui La jeune santé ou bien La personne malades. qui a fait le faux celui qui allait donner son nom pour le test. Les juges vont établir et pouvoir Donc, faire le dispositif en dedans. termes de, de sanctions. Mais là, même la personne qui était malade là, elle est dedans. Celui qui allait faire le test pour en son nom, dedans. Les agents de santé qui sont... Oh, la les juges va vont pouvoir apprécier. La prison va manger. Les juges non, vont en établir temps. et <rire> pouvoir <rire> donner à chacun son carton. Son carton, c'est clair. Alors, euh, vous avez pu finalement mettre la main quand même sur la personne malade. Oui, elle, elle est actuellement soignée. Elle est soignée. En attendant de... De passer aux autres soins. Bon, moi, je ne sais pas trop. Elle sera, elle sera soignée. Elle sera... Je ne sais pas trop. Non, mais ça, ça a été su. Mais qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas... Il n'y a pas d'autres cas qui sont passés comme ça euh, C'est une situation malheureuse, mais qui permet en même temps de se dire ce que l'intelligence humaine est capable de faire. Je dis. Et mmh. nous amener à être beaucoup plus vigilants voilà. et à renforcer le dispositif de sécurité clair. du système. C'est hein? clair. Vous savez aujourd'hui, tout ce qui est informatique, électronique, vous avez des gosses qui vont prendre plaisir hein, à vouloir déjouer un système. Ce n'est pas plaisir, pas pour un intérêt particulier. Donc, il va falloir que l'on regarde euh, davantage et que le système soit véritablement verrouillé. Bien, bien verrouillé pour que les, ces gens ne nous mettent pas en danger. Voilà. Mais l'infirmier, la jeune santé qui fait ça, il ne sait pas qu'il met lui-même, sa famille en danger on n'imagine pas la portée de ça dans ce contexte là on va se permettre de jouer encore aux fraudeurs mais c'est courageux et c'est criminel monsieur le juge, vous avez du boulot il y a des gens pour vous vous avez un pour toi, un pour lui quatre pour toi, cinq pour lui <rire> bien sûr que toi. oui lorsque vous prenez Covid aujourd'hui lorsque nous ne savons pas qu'un tel est infecté c'est différent, mais savoir et le laisser, là, ça pose problème. C'est criminel. Il y a des mesures à prendre lorsque quelqu'un est infecté et qu'il est identifié. Il va falloir le mettre dans des conditions qui permettent d'éviter la diffusion de la clair. maladie. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Et donc, à, 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 à notre niveau, globalement, euh, avant d'aller euh, au respect, au rappel des, des, des mesures barrières, là, est-ce qu'il y a d'autres situations par rapport à, à, cette, à ce mal que vous, que vous suivez, que vous vivez, est-ce qu'il y a d'autres fausses informations que les gens circulent, que vous voulez saisir cette opportunité pour, pour corriger Oui, il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent à côté des bonnes informations mmh. et c'est fait des fois à dessein. Je sais pourquoi. 
et personne n'a intérêt à aller dans la logique là. Mm. En fait, aujourd'hui, c'est que Covid est là. Covid, c'est une maladie qui est grave, elle tue. Mm. D'aucuns prennent plaisir à faire circuler de fausses informations par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde est reconnu. Comme quoi les agents de santé ont un intérêt particulier, c'est ce pourquoi ils dépistent. Non du tout. <rire> non du tout. Cette activité fatigue, elle épuise. Personne ne prend plaisir à faire ça. Mais c'est pour nécessité que l'on traque par tous les moyens les cas positifs de COVID pour pouvoir les prendre en charge. Aujourd'hui, nous avons pu voir dans les statistiques qu'au début, on disait que c'est la maladie des voyageurs, c'est établi qu'elle circule dans la communauté. Mmh. On a pu dire au début que c'est les personnes qui ont des comorbidités, qui portent de maladies, des maladies chroniques, notamment mmh. le diabète, l'hypertension, qui font les formes graves de COVID. Aujourd'hui, on Mais voit que tout le monde peut faire tout les Tout le monde, grattes. toutes les couches socio-professionnelles, toutes les catégories, mmh. toutes les tranches d'âge. Enfants, adultes, tout le monde. Toutes les tranches d'âge mmh. sont concernées. Mmh. Covid n'est pas l'affaire d'une euh, ethnie, d'une religion. Non. C'est établi sur toutes les territoires, l'étendue du territoire togolais aujourd'hui, il y a des cas Covid. Donc, mmh. il va falloir que l'on se ressaisisse. On doit pouvoir se ressaisir. Personne n'a intérêt à distraire les autres. Il faut que nous observions les mesures édictées. Mmh. Et ces mesures, justement, sont toujours en vigueur. Il y a certes eu assouplissement, mmh. mais ça ne veut pas dire que Covid est parti. Est clair. On doit faire ce que l'on veut. Clair. Elles sont d'ordre collectif et individuel. Mmh. Collectivement, lorsqu'il y a nécessité de rétablir le couvre-feu, ça va se faire. Lorsqu'il y a nécessité de circonscrire Une des zone. zones en termes de bouclage, puisque le virus en lui-même ne se balade pas tout seul, c'est des hommes qui sont vecteurs. Donc on va empêcher les hommes de circuler et de se faire, faire circuler le, vi le virus. Collectivement, c'est en ça qu'on dit, là où il y a du monde, on va pouvoir éviter mmh. les mesures de distanciation Social. Ou alors, si on est obligé d'y aller au marché, etc., on, doit pouvoir on prend ces mesures, on, se on doit pouvoir se protéger. Mm. Et individuellement, qu'est-ce qu'il faut faire C'est qu'il faut se laver les mains à l'eau et au savon, autant que l'on peut. Il y a un geste élégant aujourd'hui, je veux tousser, je veux éternuer, c'est dans le coude. Sinon, c'est comme ça qu'on devrait faire depuis un... Ce n'est pas Covid qui devrait nous apprendre C'est élégant. C'est plus Mais, élégant que de le faire dans la main. Ça. Tu veux le comme ça, je veux dire. Et tu emmerdes tout le monde. Et puis tu fais... Oui, <rire> et quelle élégance dans la tout. Ouais, vous. Le port non. de masque. Oui. Je vais ajouter le port correct. Oui. C'est une obligation. C'est clair. Et il faut que le masque couvre aussi bien le nez que la bouche. Oui. Puisque... À quoi sert le masque C'est justement pour éviter la projection des, pro, des, des potions, des sécrétions. Mm. Ok. Lorsqu'on a la possibilité, pas qu'on a la possibilité, on doit nettoyer régulièrement mm. les surfaces pouvant être en contact avec les sécrétions. Mm. Prenons les poignées de nos portes. Mm. Combien de personnes ne sont pas rentrées ici s'il n'y a pas eu la vague de main, heureusement, vous avez un dispositif à l'entrée. Des dispositifs, voilà. s'il vous plaît. Merci de me prêter le <rire> Mais ça n'empêche pas de toujours nettoyer, nettoyer. les poignets. Mm. Et ces mesures ne suffisent pas individuellement. C'est l'ensemble qu'il faut observer. Je me rappelle à l'hôpital la semaine dernière, j'ai été outré, je suis obligé de sortir pour interpeller un de mes infirmiers. Mm. Il a porté le masque le plus adapté, le N95. Mm. Mais pendant que je l'observais sur l'écran de, de la vidéo... Ah ah, oui, oui, il regarde dans son, dans, son, dans son bureau tout ce qui se passe partout. Qu'est-ce qui se ça, passe oui. Mais il a porté des gants également, c'est bien. Mais il a passé tout le temps les 15 minutes d'observation, mais il ne faisait qu'envoyer la main au visage. Aïe, aïe, aïe. Il a porté ses gants depuis quand mm -hmm. Une paire de gants, c'est pour un acte, on l'enlève, on se lave les mains. Euh... Il se sentait certainement protégé en ayant porté les gants, mais en réalité, il n'est pas protégé. C'est le mal avec les gants, on se voilà. croit, on se croit Donc, protégé, mais ça tombe dessus. Il apporte la main au visage, après, il va se laver les mains et va prendre maintenant. 
Ah, il, il, il reprend il maintenant le, le, naturellement, le masque. Il reprend, naturellement. Ouais, lorsque je croise des gens qui portent mal le masque, donc ils vont se plaindre peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment. Le peu disponible, si on le met sous le menton, on n'est pas protégé. Même pas. Mieux que ça aujourd'hui, lorsque je reviens aux hôpitaux, ça c'est important, il faut mmh. le dire quand même. Hôpitaux comme euh, tout service public. Je suis heureux de voir qu'il y a des dispositifs de lavage de main un peu partout. Mmh. Ces dispositifs, on doit pouvoir se dire que c'est l'affaire de nous tous. Mmh. Ce n'est pas pour le responsable de l'institution. Qui qu'on passe et qui se rend compte qu'il n'y a pas d'eau, va pouvoir. Il n'est pas obligé de remplir, mais interpelle la personne qui doit pouvoir faire l'activité. C'est clair. C'est important à clair. faire. Et de façon technique, pour se laver les mains, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire C'est l'eau d'abord avant de mettre le savon. On ne met pas le savon avant de chercher de l'eau. Vous allez au dispositif de lavage de mains. Vous mettez le savon, vous appuyez, il n'y a pas d'eau. <rire> Quel inconfort. Ouais, Mais techniquement, vrai. on met l'eau, on mouille la main d'abord avant de mettre du savon. C'est clair. Donc je pense que c'est l'ensemble de ces mesures respectées qui nous permettront d'éviter. En se disant que nous avons actuellement tout intérêt à rentrer dans une culture de prévention. Je vois mon frère qui n'est pas protégé doit pouvoir attirer son attention. Mmh. Ça m'arrive de croiser des gens, que ce soit à l'hôpital ou bien en dehors. Lorsqu'il a mal porté son masque, je dis, mais vous avez oublié de couvrir le nez. Mmh. Ou je le trouve dans une situation, je dis, mais monsieur, il y a Covid ici. <rire> il y a non. Covid ici. Je dis, il y a Covid ici. Je <rire> ne lui dis pas de porter le masque. Il y a Covid ici. Et le même il porte le même masque il rapidement, oui. Donc, le même message, on peut le formuler autrement. Que chacun soit temps. père éducateur, en fait, voilà. dans sa communauté autour Donc, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un mmh. contre les autres, mais... Mmh. C'est ensemble qu'on doit pouvoir se mettre pour se liguer contre Covid-19. Contre Covid-19. Docteur, euh, non, c'est pas docteur. Hein. Qu'est-ce qu'il dit docteur Je ne pourrais pas dire tout le titre. C'est un oui. médecin commandant à Gbobliao. Félicité. Merci d'avoir, euh, de nous avoir aidé à faire ce petit journal du Covid-19, d'avoir ramassé en fait toutes ces informations très importantes que nous connaissons, mais que nous faisons semblant de ne pas connaître toujours et qui mettent euh, une attitude donc qui met euh, en danger les uns et les autres. Merci vraiment d'être passé. Vous êtes directeur général de, du CH Campus de Lomé et très impliqué dans, dans, dans cette lutte-là. Merci pour vos boîtes d'informations. On vous a pris vous... votre samedi. C'est moi qui vous remercie pour ce que vous faites. Hein, et je crois que chacun dans ce contexte a, a justement fait sa partition, comme l'aurait fait le colibri. C'est cela. Il y a l'incendie, avec son bec, il est parti puiser des gouttelettes d'eau. Et puis il vient mettre que chacun voilà. fasse sa part. Si chacun le fait ainsi, je pense que Covid, nous allons pouvoir vivre Avec. côte à côte. Sans se frotter. C'est cela. Voilà. Chacun va passer sa route comme les deux, oui. les deux faits de rail. Chacun passe de son côté, personne ne, ne va se toucher. Voilà. Puisque visiblement, c'est parti quand même pour un petit, un petit bon moment ensemble avec euh, Tonton Coco. Tonton, <rire> Tonton Covid. Docteur, merci d'être passé. Euh, très belle suite de journée à vous. Merci à vous. Et puis nous, on va continuer l'émission pour la dizaine de minu minutes qui restent. On va parler de sécurité routière, c'est toujours pour la survie des populations. On va parler hmm, de la surcharge des tricycles. Vous prenez en, en charge les, les accidentés, chez, accidentés chez vous au CHU Campus, docteur Oui, on prend en charge les accidentés non graves. Ah, okay. En non, traumatologie. D'accord. Oui. Les tricycles, les tricycles ils, ils viennent. Hein. Je suis sûr que parmi les... Les blessés, les gens qui viennent, il y a plein qui conduisent les tricycles. Entre oui, c'est le phénomène euh, du moment hein, et ce qui est de plus en plus constaté avec ces tricycles. Il y a un type lésionnel qui est typique, c'est la fracture de côte. Ah, ok. Ah oui, pendant que le tricycle veut te dépasser, piéton ou bien en moto, l'endroit... Son gabarit. Voilà, le plus approprié, ce sont les, les côtes. Et c'est également, c'est le type lésionnel qu'on voit également chez les, avec les charrettes. Hein, lorsque je prends le Sahel, okay. c'est exactement ça. Il est important que ces conducteurs de tricycle, si j'anticipe, observent mmh. hein, ou bien respectent le code de la route, qu'ils soient formés, mmh. justement. Vous les voyez prendre le côté gauche de la voie pendant qu'ils ne roulent pas. Mmh. Voilà. 
Donc, il y aura d'autres personnes beaucoup plus avisées qui... Mmh, <rire> vraiment. Docteur, merci. Merci énormément pour toutes ces belles informations. On va souffler tout de suite. Et puis, on reçoit au plateau M. Casimir Guéli. C'est l'invité de Gracia pour Feu Rouge. Bizarre. On dirait qu'il ne sort plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, donc Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, euh, euh, bah, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben je sais pas moi, place-toi sur une poignée de porte, hein. ça marche assez bien en général la poignée de porte. Une poignée de porte mmh. Mais je suis jamais arrivé jusque là moi, je suis trop petit. Oh mais il faut aussi mettre un peu du tien hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier Enfermé dans une poubelle Arrête de paniquer Covid ils mettent quand même pas tous des gants et ils, ils ouvrent pas tous euh, les, les portes avec des bouchons en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein On fait quoi Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi Franchement, je sais plus trop. <rire> Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas Ah si, ah si, moi je le sens hein Cours, Covid Cours, cours Mais, mais, mais quoi J'ai pas de jambe, je te signale ah ah Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Ah Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourri nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Et nous y revoilà. Et donc, vous voyez, non, docteur dit que c'est les côtes ici. Que... Et bonjour, monsieur Guéli. Merci d'être là aujourd'hui pour nous parler, donc, finalement, de ces tricycleurs là dont la menace vient d'être confirmée par le médecin qui a... J'aime bien la place de Déo. <rire> Oui, pourquoi pas Moi-même, j'ai envie. Je, 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 vais le, le, je vais le soulever de l'air, puis je vais m'asseoir là. Ouais. Et... Et... Oui. 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 En fait, c'est ça, c'est le, le constat, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, nous allons parler de, de, ce, de ce phénomène de surcharge. Euh, on en avait parlé un peu euh, il y a peu. Euh, D'abord, on, on se rend compte que euh, cette tricycle-là, euh, prennent de, des marchandises, des poids qui dépassent l'attendement humain. Euh, un tricycle normal qu'on voit souvent, c'est combien le, le son poids normal, c'est lequel Oui, ça dépend de, de forme. Il y a ceux qui sont là pour euh, prendre des passagers, des tricycles de, sur les formes de Vespa. Oui. Qui prennent là, on de, parle des marchandises. Ceux de marchandises. Mmh. Bon, le poids, la dernière fois quand j'avais causé avec deux, trois personnes, le poids à vide est de 100 kg. Et, et Là, quand on doit le, charger oui, Avec mmh. le chargement, ils peuvent arriver à 350 voire 400 kg. Ce qui veut dire que le poids à vide peut prendre le poids, ce poids encore, en chargement. Ce qui veut dire que ça ne peut pas dépasser les 400 kg. Chargement y compris. Donc ça doit prendre au moins son propre poids. Voilà. Au moins son propre poids. Mais sinon, Et après. Si le temps, propre hein. poids. Euh, est comme du, du coton et que on trouve le poids mais en, en hauteur quoi voilà. qui dépasse le, le, la, la voilà taille même le, du véhicule voilà, voilà aussi le problème parce que pour des ces véhicules quoi qu'il en soit pour des véhicules de chargement pour les véhicules de chargement il y a cette forme avec les feux de gabarit mm -hmm. qui se qui se fabrique sur les, les engins alors que pour ce qui concerne les tricycles qui n'ont pas de ces dispositifs qui mm -hmm. leur permettent d'avoir ces feux là-dessus. Ce qui fait que vous allez voir que, bon, la largeur, il faut qu'on parle de la largeur et de la longueur. Mm -hmm. C'est des véhicules qui n'ont pas au-delà de 1,50 m de largeur et qui n'ont pas au-delà de 2 m de longueur. De longueur. Maintenant, le... ils prennent des chargements qui sont au-delà de. Là, vous parlez de la hauteur. De, de la largeur, de la longueur la et de, de la hauteur. Ouais, oui, oui, pour ce qui concerne la hauteur, ça n'atteint pas un mètre et demi de hauteur. Même pas. Mm -hmm. Même pas. Ça fait même pas un mètre. Oui, des mais il mais mais y en a qui prennent jusqu'à des, des hauteurs vous de 2 de, de mètres à l'an. Voilà, vous allez voir que les véhicules sont fabriqués avec des dispositifs ou des normes qui sont là. Maintenant, le, nos amis, les, Nous, on les, voilà, les soudeurs qui arrivent à leur souder des, des bars mm -hmm. qui... Qui arrivent, à des, voilà, mmh. qui arrivent à, à une hauteur de 2 mètres avec des, 
ils élargissent au-delà de, de 2 mètres également. Est-ce que vous imaginez que ces tricycles-là arrivent à prendre tout un conteneur les, les petits conteneurs que les, euh, dans lesquels les gens vendent les... Oui, oh, ça transporte les conteneurs. Ça transporte. Et souvent, c'est les nuits. Mmh. Et regardez un peu l'image là. Et, et, et c'est au Togo. <rire> c'est au Togo, ce n'est pas... C'est au Togo, imaginez... Il pas. une voiture qui est garée. Oui, non, il est en train de, euh, de, de remorquer et tout là. Le truc là. Oui, là. Oui. Il prend ça. Ah bah. <rire> Voilà. Attends, attends, je pense les conteneurs, les conteneurs. En contreplaqué Non, non, métallique. Métallique Ah oh. C'est une barre. <rire> conteneur. Qui peut Non, qui... pas conteneur. De... C'est ce qu'on les appelle aussi conteneur. Oui, les, les, les baraques là. Les baraques de Wayne. Les kiosques où on le les, 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 les. Vous, elle a la jeur. Oui, oui. Ça va passer sur quelle route Ça va passer sur quelle route eh bien, le bonhomme lui dit, ben, il, il fait souvent ses... Zingio, voilà. tu vois. Les Zingio, c'est en, en métallique. Oui, c'est le toit. C'est le toit, le toit, ça, le toit voilà. qui est couché comme qui ça. Qui est couché oui. sur le, le, le truc là de, de la moto. Oui. Et, 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 et ça se passe euh, à Lomé. Et Ce n'est pas des images oui. importées. Et, et c'est la nuit. Et vous avez abordé la personne qui... La nuit, et qu'est-ce qu'il vous a dit et d'abord, il m'a fait savoir qu'il il fait ce boulot souvent. Et là où je suis parti le voir, c'est on fabrique des, des, des conteneurs à ce niveau-là. Et souvent, c'est ce qu'il fait comme boulot. Donc, euh, il a essayé de... Bon, vous allez voir que sur l'électricité, on ferme les bords. Mmh. Il a ouvert. Et donc, mmh. il, les a ouvert. il a ouvert. Les... Et là, et bon, ah avec bon des bah. amis, ils l'ont déposé. Mais il peut même déposer le Togo sur ça. <rire> il peut si vous, voyez, vous allez voir que même sa moto peut rentrer dans le conteneur. Mais c'est clair. <rire> et l'autre là, quand je suis parti le voir avec sa moto, et vous allez voir que sur la terre, ils ont mentionné le poids à vide 200 kg. Avec cette, pour le celui-ci, la zinc prend 150 kg comme charge. Comme Ce qui charge. veut dire que mmh. le PTA c'est le poids total autorisé en charge avec 150 kg. Le... Ouais, plus les les 200. Ça fait 350. Maintenant, il me dit que voilà qu'on les a sollicités un jour et d'aller charger des, des, des ciments. Et un autre avec lui, lui prend deux tonnes automatiquement. C'est que deux tonnes de ciment. D'ailleurs, ça fait juste euh, 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 40 euh, paquets de ciment. Quoi. Non, la tonne fait 20 ah, paquets. Oui, 20 paquets. Donc, ça fait juste 40 paquets. Pour eux, c'est juste 40. Ça, ça se compte en termes de paquets. Oui, quoi. Ce n'est pas, 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 pas le poids. Quoi. Dans un tel engin, on met 20 paquets de ciment. Non, 40, 40 oui, paquets 40. de ciment. 2 tonnes. 2 tonnes. Voilà. <rire> 40 paquets de ciment. Vous imaginez Imaginez un peu la hauteur d'avoir quoi. Et, et le risque que ces personnes-là. Euh... Autre chose, c'est les ballots que ça transporte souvent. Oui. Quand ça sort de. Euh... Bref. Oui, oui, oui. Ça se transforme, mais des voilà. ballots. Voilà. Et voilà. Que oui. ça soit sous des ballots ça. En, haut. en haut. Et vous n'allez pas savoir. Ce matin, même en venant à l'émission, mmh. et j'ai rencontré un autre comme ça, c'est que c'était en voiture. Sinon, ils allaient essayer mmh. de, de tout là prendre la photo. C'est des matelas qu'on a exposé là-dedans, et mmh. voilà qu'un autre jeune est monté là-dessus. Il là-dessus, oui. Ils font ça souvent. Et d'ailleurs, c'est plein de matelas. Hein. Oui, ça doit être une quinzaine de matelas. Il les a disposés comme ça, et d'autres là-dessus. Et voilà qu'un bonhomme s'est assis là-dessus. En fait, la personne qui est assise là-dessus permet de stabiliser. Quoi. <rire> voilà, sur oui, le c'est... tableau, vous allez voir, mmh. à ah, vide, oui, c'est il souvent prendre les, euh, les, mais... les caractéristiques voilà. de... Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas euh, une loi qui... Euh, sanctionne ce genre d'attitude lisse. Euh. C'est vous la juriste de la bande, journaliste juriste. <rire> Pardon, il ne faut même pas me fatiguer. Bon, là, il faut qu'on les fasse venir au oh. niveau des auto-écoles pour qu'on les enseigne. Parce que ce n'est pas seulement des charges, les matelas autres là. Et la dernière fois, j'avais vu, j'avais pris des, des trucs là, des, des les tiges qu'on utilise pour faire les, les, les maisons. Ah, mais les champs, voilà, euh, les champs euh, les là. Maintenant, vous allez voir que la longueur de ces champs sont ouais. au-delà de 5 mètres, voire 6 mètres. Ça pend, ça pend là. Voilà. Là. Maintenant, normalement, un véhicule qui doit être chargé sur le truc là doit déborder. Si c'est, ça ne doit pas dépasser 3 Liste mètres. Mmh. Et ça ne doit pas dépasser le devant. Mais vous allez voir justement, vous allez voir que ça dépasse et l'avant et l'arrière. Alors que les véhicules, les charges ne doivent pas dépasser à l'avant. Il y a, un, il y a une situation d'accident euh, qui s'était passée sur la route de Segbe comme ça. 
un, un jeune, euh, il a sa voiture, il a la maison, ils ont reçu une visite. La personne partait, et il a pris la moto de sa femme pour accompagner la personne à la douane pour qu'elle puisse prendre taxi. C'est un chargement de tricycle comme ça, avec des, des beaux, je pense, des, des perches aussi, un truc comme ça, mais qui débordait vraiment oui. dans l'obscurité. Je ne sais pas si c'était garé, ça ne roulait pas, mais le monsieur, il n'a pas, pas su. Il, a, il est rentré dans ça, il a transpercé, il, a, il, il est mort sur le coup. Oui, et notre cas comme ça. C'est des risques. C'est des risques. Quand est là, ça nous tue. Mais vraiment, nous-mêmes, on se cherche aussi oui, la mort. Moi, je me dis, euh, c'est vrai qu'on a, on a les forces de sécurité sur nos voies publiques. Mais malheureusement, c'est des gens qui, c'est des euh, ces engins-là dépassent allègrement ces forces de sécurité, ah, ah. alors que on pouvait facilement les arrêter. Quoi, ça dit, il y a rien à faire. Quoi, ça dit que à ce, moi, je préfère encore qu'on laisse ceux qui n'ont pas leur permis que de laisser passer. C'est c'est pas c'est des kamikazes et, et ça tue gratuitement. Gratuitement, je vous dis. Pour ce qui concerne cette tecla, oui, c'est bien chargé. Au moment où il allait tourner dans une intersection, hey. il avait oublié le derrière hey. et il tournait. Et il y avait une moto qui suivait. Alors quand il tournait, maintenant la, le, 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 les planches ont barré la voie. Clair. Vous avez vu, quand il était là, ça c'est tout clair. C'est tout Alors, le mouvement tout maintenant, c'est tout. Clair. Voilà, vous voyez Et ça oh, a pris la ça. Celui qui était derrière, il n'a pas su attendre. Et là, il est rentré dans les, dans les techs. Vous allez voir, il est tellement blessé. C'est que tu rentres dans une tequerée sur, sur la route. Sur route. la route, voilà. <rire> tu es blessé dans une tequerée sur la grande route. Non, mais sérieux, il ne s'imagine pas le, tout, 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 tout ce qu'il crée. Mais, mais c'est dément quand même, c'est complètement dément. Alors qu'il y a une disposition, il y a une note du ministre de la Sécurité qui avait circulé il y a plusieurs mois déjà, qui, euh, qui leur interdisait les surcharges et puis qui... Voilà. Euh, vous regardez l'image, c'est des planches qu'il a transportées. Maintenant, c'est ils n'arrivent même pas à bien les placer pour, pour ce qui pour concerne équilibrer. les voilà. pour équilibrer. Oui. Maintenant, Alors que vous êtes sur trois roues, un grand vent même, ça te soulève. On va, on va rapidement terminer avec le nombre de places sur ces engins. C'est une personne Oui. Oui, pour ceux qui transportent les marchandises. Oui, c'est ouais. une personne. Le, Mais... le, le, le communiqué du ministre avait interdit le transport de personnes avec marchandises pour les tricycles qui transportent oui, les marchandises. Et on voit sur le radiateur, on met, on bourre aussi on le la radiateur. Le ça ouais. fait trois sièges, ça fait trois places. Non, c'est deux, deux places. Ça fait trois places. Oui, Celui est qui est sur le, le siège de la moto est là. Et, et des deux la côtés. Les la deux côtés. Les deux côtés. Ah, c'est des deux côtés. Ah, wow. Ah, 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 wow. Alors que c'est. Une fois, au niveau de, une fois au niveau de Badago, j'ai eu une altercation avec un comme ça. Il avait, il avait chargé euh, des ballots, mm. le, le fameux ballot de lys. Et il y avait donc deux personnes, donc mm. une de personne part et d'autre, de, de, mm. de chaque côté. Et il roulait au beau milieu de la voie. Du coup, euh, tu sais pas par où passer. Vous voyez la, 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 voie, là, la, la, voie de, mm. la voie de Badago là. Donc euh, ça, la, la voie était carrément euh, bouchée. On ne savait plus. Bah, on ne pas par, par où passer. passer. Tout ça. Et ils s'en foutaient royalement. Ce n'est pas son problème. Voilà. C'est pas, pas, foutent... pas son problème. Il faut que l'autorité <rire> sévisse. Oui, il y a Covid et puis les policiers sont plus pour la force anti-Covid, entre autres. Mais il y en a aussi qui sont encore sur la route. Mais vraiment, euh, ces gars-là, euh, le, le médecin a confirmé qu'il y a de plus en plus d'accidents qui viennent et puis c'est les côtes cassées. Euh, Ou ouais, alors ouais, ça tombe de ce machin. Je... Je... C'est plus facile d'être contaminé à Covid à cause de ça. Parce que vous, vous voyez, le, la plus, personne est, oui. voilà, il est assis à côté. Mmh. Il ne respecte pas la distance. Non, et sans ils masque. sont serrés. Voilà, ils sont serrés. Sont voilà, si vous avez bien suivi le, 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 le deuxième siège qui est à côté du conducteur. C'est collé là. C'est à côté. Mmh. Oui, et souvent, même quand ça c'est comme ça, on a oublié de s'accrocher. Oui, ou, pour ah, l'équilibre, ah, voilà. on s'accroche à côté. Ou... Au, au dossier voilà. du, du conducteur. Non, mais ne nous nous exposons pas. Ne nous, nous exposons pas comme ça. Apprenons à nous aimer un peu seulement. Nous-mêmes, aimons-nous. Attendez, parce que du, avant d'aimer les autres, il faut qu'on s'aime ou bien Aimons-nous. Pour quelqu'un qui s'aime, il ne va pas s'exposer. Il ne va pas s'exposer à des risques comme ça. Il, il, va, il va prendre des précautions. Il va, oui, on sait que chacun se débrouille pour tu joins les deux bouts, que c'est le métier de quelqu'un. Mais faites votre, faites, faites votre métier, personne ne vous l'interdit, mais dans les règles de sécurité. Pff, bof, on va finir. Dieu a encore joué à quelque chose, et puis après, c'est pour m'insulter que l'ISC. Oui, là, là, mais le son, c'est bouche, là. 
Et ça m'a dit, nous, on va partir, on va aller vous sensibiliser. Euh, Aujourd'hui, le balade est sans sur le terrain, on reste dans le golfe euh, de toujours. On sera dans les encablures du marché de Nukafou, on sera à Atiegou. Si vous voulez nous rejoindre, bon, pourquoi pas, vous allez venir participer à la sensibilisation euh, que le balade fait depuis et puis avoir la distribution de matériel de protection également donc à Thiégou et puis marché de Nukafo tout juste après l'émission on sera dans ces zones là pour euh, vous passer le message et puis pour vous donner des masques aussi si vous n'en avez pas ou alors même si vous en avez on va vous en donner plus pour que vous ayez plus de chances d'en avoir partout d'en avoir dans tous vos sacs d'en avoir à moto d'avoir la chance de le porter euh, quand il faudra le porter les amis merci bien Déo bien sapé va revenir demain pour sa rubrique. <rire> Je ne peux pas m'empêcher de. Oui. Merci, M. Casimir Guéli, merci vraiment. Vous en prie. Merci de passer, de porter votre voix, de rajouter votre voix à la nôtre, au nôtre, je veux dire, pour sensibiliser les gens quant à la Ils sécurité routière. Que là, ça va pas. Oui. Il y a Covid dans tout ça aussi. Mmh, Mais la vie humaine. C'est très important, voilà. la vie, très important de la vie humaine. Aimons-nous. Demain, je vais compléter et aimons les autres aussi. Mais aujourd'hui, commençons par apprendre à nous aimer nous-mêmes. Nous remercions tout le comme, temps. Comme le disent beaucoup de gens aujourd'hui, euh, avec la mort de, de l'acteur de Black Panther, ouais. aimons-nous vivants parce que beaucoup de personnes avaient critiqué le fait qu'il avait perdu du poids. Ah, okay. euh, on ne savait pas pourquoi. Qui était malade. Qui était vois, malade. Là, il, il se était battait malade. contre un cancer depuis 4 ans. Ah oui, oui, le héros silence, Black Panther hein. de, de Wakanda, là, oui. tu vois, et on apprend ce matin qu'il est mort. Il est voilà, aimons-nous, la vie ne tient à rien, aimons-nous, quoi. Aimons-nous aimons vivants, aimons vivant. <rire> vivant, quoi. Aimons-nous vivants, ne laissons pas le légiste venir mettre sa main sur nous pour chercher les choses que je... Aimons-nous vivants. Passez une très belle journée, une très belle journée de samedi. On se retrouve demain, toujours euh, dès 8 h pour 2 heures d'informations utiles. Au revoir et. À demain. Radio Kou
Titié, oh Muni Tony de Cayo, Muni Tony de Cayo, et donc les voyages au Becoro, Coro, 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 Navirus, au Becoro, Coro, 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 Navirus, au Becoro, Coro, 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 Navirus, et nous que tu tues les Coro, 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 Navirus, et il y a un bâton de ce, et n'y a que j'en Coronavirus, 